حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم واجد حاضرين وبدر موجود يا شيخ شمعني تو نمازير سورة موزي جدي عظم سيدنا ممدو حضرت مشكلة الله عليه السلام ونار ديگه موك كوري گول هوئي بوش بين جيخانه جائے گا بابين شكانه ای بوش بين توپی نا تھاک لے سنت پوچار کندر تھکے توپی نئے توپی ماتھائي دیئے بوشون کیو خالی ماتھائي تھاک بين نا آر انتو تو پوبیتر جمعات دین پوبیتر سنت لباس پوشاک پورون پوبیتر خود با مبارک شنار شمائے ہاتھ بیدھے نامج سورت بشار مدو بوش بین آر دیتیو خود با مبارک شنار شمائے اکتا ہیتو پرا سورت ہاتو روپر ہاتھ رکھے بوش بین موجد حاضرین اپنا در ماجھے کیو جدی بھول کرے موبائل فون نی ایشے تھاکن موبائل فون تی تین تلات رکھے آشون شکنے بھالو کر شندر کرے موبائل فون راکھر بابستہ کر آچھے कारों का चेंज पर उबरती थी मोबाइल फोन पाव के लिए ताज जॉब दो करो हबे फिर उद्योग हबे ना बंक तार भी रुद्या आयन को तो बेवस्ता ना हबे
ഹരി <laughs> കല <laughs> نشهد ان لا سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ഹബീബിനാഫീന <coughs> മൗലാന <coughs> حبيبنا شفينا مولانا وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا النبي الأمي وآله وسلم যিনি খনি যিনি মালিক যিনি রব মহান আল্লাহ পাক তিনি সম্মানিত কিতাব কালাম উল্লাস নিঃসাদ মোবারক করেন কুল বেফদুল ফলিয়াফ্রহু যিনি খলি যিনি মালিক যিনি রব মোহান আল্লাহ পাক তিনি ওনার মহা সম্মানিত হাবিব যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি ইমামুল মোরসালিন যিনি খতমুন্নাবিন যিনি হুজুর পাক সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাম যিনি মোতালাল গৈব সাল্লাম সেই মহা সম্মানিত রসুল সাল্লাহ তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছেন তিনি যেন দয়া করে সমস্ত কায়না দিন ইনসান সবাইকে বলে দেন সকলে ওনার মহা সম্মানিত হাবিব নূরে মোজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ ওনাকে মহা সম্মানিত ফজল মোবারক মহা সম্মানিত রহমত মোবারক লাভ করতে পেরেছে এই জন্য তাদের সকলের দায়িত্ব হলো কর্তব্য হলো ফরজ হলো ওনার সম্মানার্থে শুকুর গুজারির সাথে ফালিয়া ফরৌ শরীফ খুশি মোবারক প্রকাশ করা সুবাহ 
এই খুশি মোবারক প্রকাশ করা কতটুকু ফজিলতপূর্ণ সেটাও তিনি স্বয়ং যিনি খালিক যিনি মালিক রব মহানদ নিজের সাদ মোবারক করেন ওয়া খয় রুম মিমাউন ফলিয়া ফ্রৌ শরীফ সৈদুল আয়াসে পালন করা সকলের জিন্দিগি সমস্ত ইবাদত বন্দিগি থেকে ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব উত্তম ইবাদ সুভান অর্থাৎ সমস্ত কায়নাত একমাত্র যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি মাবুল মোরসালিন যিনি খতবুল নবীন যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যিনি মোতাল আল্লাহ গই সাল্লাহ সাল্লাম সেই মহাসম্মানিত রসুল সাল্লাহ সোনার সম্মানার্থে সর্বপ্রকার ন্যায় মুখ পেয়েছে পাচ্ছে এবং অনন্তকাল ধরে পেতেই থাকবে সোভান আল্লাহ সে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত হবে বিশেষ নিয়ম সম্মানিত ফলিয়া ফ্রৌ শরীফ খুশি মোবারক সৈদুল আয়ুশরীফ পালন করা সোভান আল্লাহ যে সম্মানিত ফলিয়া ফ্রৌ শরীফ সৈদুল স্বয়ং যিনি খলি যিনি মালিক রব মহলতি নিজেই পালন করে যাচ্ছেন সোভান আল্লাহ এবং সমস্ত কায়নাথ জিনিস সবাইকে পালন করার জন্য সরাসরি তিনি আদেশ মোবারক করেছেন সোভান আল্লাহ সেই মহাসম্মানিত রসুল সল্লাহ সোনার শান মান ফাজাইল ফজলত বুজুর্গি সম্মান মর্যাদা সমস্ত কায়নাথের মধ্যে হাঁকিয়ে প্রকাশ করার লক্ষ্যে তিনি ইফালিয়া ফরৌসিফ সৈদুল আইসিফ পালন করে যাচ্ছেন এবং পালন করার আদেশ মোবারক করেছেন সোভান আল্লাহ তিনি ঈশ্বাদ মোবারক করেন ইন্নাহিদাহি যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি র মোহান আল্লু তিনি ঈশ্বাদ মোবারক করেন নিশ্চয় তিনি পাঠিয়েছেন যে আমি পাঠিয়েছি কাকে পাঠিয়েছি তোমাদের কাছে যিনি শাহিদ উন্নবী সাল্লাহ অর্থাৎ তিনি হাজির এবং নাজির সাল্লাহ সোবান আল্লাহ এবং তিনি শুধু এতটুকুই নয় তোমাদেরকে তিনি সুসংবাদ দান করবেন সোভান আল্লাহ মোবাশ্বের এবং তিনি তোমার নাজির অর্থাৎ সতর্ক করে দেবেন সোভান আল্লাহ তিনি হাজির নাজির থেকে তোমাদেরকে ন্যাক কাজের জান্নাতে সুসংবাদ দিবেন পাপ কাজের জাহান্নামের জন্য সতর্ক করবেন সোভান আল্লাহ এবং শুধু এতটুকু নয় লে তো মেনু বিল্লাহে ও রাসুলিহি তিনি হচ্ছেন মহাসম ইমান দানকারী সোভান আল্লাহ ইমান দান করো যেন তোমরা ইমান আনতে পারো কার প্রতি যিনি খলি যিনি মালিক র মোহান আল্লাহ করার প্রতি সুভান আল্লাহ বা শুধু এতটুকু নয় সাথে ওনার মহাসম্ব যিনি হাবিব যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি মামুল মোরসালিন যিনি খতবুল নবীন যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যিনি হাজির এবং নাজির সাল্লাহাম যিনি মোতাল আল গইব সাল্লাহ ওনার প্রত ইমান আনার জন্য তিনি তোমাদের ইমান দান করবেন সুভান আল্লাহ এখন ইমান কি করবে সেই মহা সম্মান যিনি রসুল সাল্লাহ গোলামি তোমরা করবে সোভান আল্লাহ ওনাকে তাজিম তাকরিম সম্মান করবে সোভান আল্লাহ এবং ওনার সানা সিফত বড় করবে সোভান আল্লাহ এই বিষয়গুলো কতদিন করবে অনন্তকাল ধরে সোভান আল্লাহ সকাল সন্ধ্যা অর্থাৎ দায়ী অনন্তকাল ধরে করতে হবে সোভান আল্লাহ যে সম্মানিত ফালিয়া ফরৌ শরীফ সৈদুল্লাহ স্বয়ং যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান তিনি নিজে ওনার মহা সম্মানিত হাবিব যিনি সৈদুল মোরসালিন ইমামুল মোরসালিন খতবুল নবীন হুজুর পাক সাল্লাহ ওনার সম্মানার্থে করে যাচ্ছেন সেটাই তোমাদের করতে হবে সোভান আল্লাহ এখনকার শান মান মর্যাদা কতটুকু যিনি খলি যিনি মালিক রব মোহানিকরক আপনার আলোচনা মোবারক শান মোবারক মর্যাদা ফজুল বুলন্দ থেকেও বুলন্দ তর করেছে সুভান আল্লাহ কতটুকু বুলন্দ কর হয়েছে লক্ষ্য করে যে কল্পনাতীত বিষয়ে সুভান আল্লাহ যিনি ইনসান শুধু ততটুকুই জানে যতটুকু মহাসম্মানিত কিতাব কালাম উল্লাহ শরীফ মহাসম্মানিত হাদিস শরীফ ওনাদের মধ্যে ঈর্ষণ মহরক করে যে সোভান তো এর চাইতেও লক্ষ্য কুটিগুণ ফজুলত বুজুর্গি সম্মান সে মহাসম্মানিত রসুল সাল্লাহ ওনার রয়েছেন সোভান আল্লাহ 
সে মহাসম্মানিত রসুল সাল্লা মহাসম্মানিত ইস মোবারক নাম মোবারক জমিনে একখানা আসমানে একখানা সুবাহান আল্লাহ বলা জমি চলি হচ্ছেন সেইদুনা মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সুবাহান আল্লাহ আর আসমানে ইসমুহ আহমদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে ওনার মহাসম্মান ইসি মোবারক ওনাদের ফজিলত তাইলে কতটুকু ওনার ফজিলত বোঝার জন্য ওনার সম্মানিত নাম মোবারক ওনাদের ফজিলত বুঝতে পারলেই সে মহাসম্মানিত রসুল সাল্লাহ ওনার শান মান মর্যাদা উপলব্ধি করা সহজ এবং সম্ভব সোভান আল্লাহ সম্মানিত হাদিস শরীফ ঈশ্বর হচ্ছে আনাস মালিকি নিরোদিল জন্য কয়না কয়লা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাফ ইউকাফু আবদানে জান্নাতা ফাইনি আলাই তু ফাইনি আলাই তু আলা নাফসি ফাইনি আলাই তু আলা নাফসি আল্লাহ ইদ কুলান নার মান ইসমুহ আহমদ ও মোহাম্মদ সুবাহান আল্লাহ এই সম্মানিত হাদিস শরীফ ঈশ্বর মর করা হচ্ছে আনাস বিন মালিক রদি আল্লাহ তিনি বর্ণনা করেন নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ যিনি সৈয়দ উলমর সালিন ইমাম উলমর সালিন যিনি খতমুল নবীন হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি মোতালাল গইব অন্তরের অন্তর খবর রাখেন সুভান সেই মহাসম্মানিত রসুল সাল্লাহ নিঃসান মহরক করেন যে বান্দাবান্দি তাদের তো ইলিম কালাম নেই আকল বুদ্ধি নেই আর দিন দিন আখেরি জামানায় তার বিভ্রান্তি দিন মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কাজে তাদেরকে এই ফজরগুলি বলা প্রয়োজন সুভান আল্লাহ ও আম্মা বেনেমতে রব্বিকা ফাহাদ্দিস ও আম্মা বেনেমতে রব্বিকা ফাহাদ্দিস যিনি খলি যিনি মালিক রব মানে ঈশ্বর করেন আপনাকে যে নিয়ামত মরক হাদিয়ে মরক করেছে আপনি সমস্ত কায়নাতে প্রকাশ করে দিন সুবাহান আল্লাহ যে হাদিস শুরু ঈশ্বর করা হচ্ছে ইউকাফু আবদানে বাইনাইয়া দা ইল্লা রাসুর বাইনাইয়া দা ইয়ম আল কেয়ামতে কেয়ামতের দিন দুজন মান্দাকে যিনি খলিক যিনি মালিক র মহান সামনে উপস্থিত করাবে সোহান আল্লাহ দাঁড় করানো হবে দুজন মান্দাকে এলে দাঁড় করানো যিনি খলিক যিনি মালিক র মহান আল্লাহ ওনার সামনে সোহান আল্লাহ কি করো ফাইয়া মুরু বিহিমা ইলাল জান্না তাদেরকে বলো হে দুই বান্দা তোমার জান্নাতে প্রবেশ করো সোহান আল্লাহ ফাই কুলেন রব্বানা বিমাস তাহল না লাম নামা লামা লাম তো ওই দুই বান্ধব বলে বারে এলেই আমাদেরকে জানার অধিবাসী হকদার যোগ্য কিভাবে করা হলো আমাদের কোনো ন্যাকাবল নেই না অজুবিল্লাহ যিনি খলি যিনি মালিক রব ওই দুই বান্ধব ফাইকুলুল রাজাল্লাহ কি বলবেন ওই দুই বান্ধব উপস্থিত করবেন করা হলে ফাই মুরু বিহিমা ইলাল জান্না তোমরা জান্নাতে যাও এখন সেই দুই বান্ধা চিন্তিত হবে কেন যান কীভাবে যাবে এটা কি সত্যি জানাতে যেতে হবে ভাই কুলে নে ইয়ার অব্বানা বিমাস তাহাল না বিমাস তাহাল না লাম না আমার লামা লাম আমাদের কোনো এক কাজ নেই তাহলে আমরা কী করে জানলাতে হবে বারে এলাই কী করে জানলাতে অধিবেশী হলাম যোগ্য হলাম ও জাজিন আর জান্নাতা জান্নাতে যে বদলা অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার যে বিষয়টা সেটা আমাদের যোগ্যতা নেই এমন কোনো আমল আমরা করিনি লাম নাল আমালাম ও জাজিন আর জান্নাতা তাহলে কী করে জানলাতে বাড়ে আলাই ভাই কুরুল্লাহ আজাল্লাহ লাহুমা যিনি খলি যিনি মালিক র মধ্যে ওই বান্দাকে বলবেন আবদাইয়া উৎকুলাল জান্না হে আমার দুই বান্দা বান্দাতে প্রবেশ করো তোমরা তাড়াতাড়ি তখন বলবেন ফাইনি আলাই তু নাফসি ফাইনি আলাই তু নাফসি হে বান্দা মানে জেনে রাখো তোমরা আমি আমার যা পাক আমার অজুদ মোর কসম আমি কসম করেছি কি কসম করেছি আল্লাহ তো আল্লাহ নাফসি আল্লাহ ইয়দ কুলার নার মান ইসম আহমদ ও মোহাম্মদ যে সমস্ত ব্যক্তি যাদের নাম আহমদ এবং মোহাম্মদ হবে আমি কসম করি আমার জাত পাকের কসম আমি তাদের কোনো দিন জাহান নামে দিব না জান্নাতি দিব সোভান আল্লাহ 
যে আমি কসম করেছি আমার অযুত মোবারক আমার জাত পাকের কসম যাদের নাম আহমদ এবং মোহাম্মদ হবে তাকে আমি অবশ্যই জান্নাতে দিব সোহান আল্লাহ আমি জাহান নামে দিব না ঠিক আবার আর খাদি বলা হচ্ছে কলে রসুল উল্লাহ সাল্লাম কল আল্লাহ তালা ইজ্জতি ও জালালি লা আজব তো আহাদান ইজ্জতি ও জালালি লা আজব তো আহাদান উসাম্মা বেসমিকা ফিন্নার স্বয়ং নূর মোজাসাম হাবিবুল্লাহ যিনি সৈদ উল মোরসালিন যিনি মা আবুল মোরসালিন যিনি খতবুল নবীন হুজুর পাক সাল্লি স্বয়ং তিনি নিজে ঈর্ষান মর করেন যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহান তিনি বলেন কি বলেন কাল আল্লাহ আজাদ আল্লাহ সে মোহান প্রতাপশালী যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি বলেন কি বলেন ইজ্জতি ও জালালি আমার ইজ্জতের কসম সম্মানের কসম জালালিয়ত আমার ভুজুর্গি মর্যাদা বর্তমার কসম লা আজাবতু আহাদান ইউসাম্মা বে ইসমিকা ফিন্নার আপনার মহাসম্মানিত নাম মরণ যার নাম রাখবে আমার ইজ্জতের কসম জালিলিয়তের কসম আমি কখনো তাকে আমি জাহান নামে দিব না সোভান আল্লাহ তাইলে ও রফা না লাকা দিক রক শান মোবারক মর্য কত বুলন্দ থেকে বুলন্দতর করেছেন সোভান আল্লাহ যে শুধু এতটুকু নয় আরও তিনি ঈশ্বর মোবারক হাদিস শরীফে যে যাদের নাম মোবারক রাখা হবে তাদের তো অবশ্যই জান্নাত দেওয়া হবে সোভান আল্লাহ এর বলা হচ্ছে আরও আবি উমতা আল বাহিলি রোজালি সাল্লাম কয়লা কয়লা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মা উলে দেহ মাউলুদুল মা উলে দেহ মাউলুদুল ফাসাম্মাহু মোহাম্মদ হোব্বানলি হোব্বানলি তাবর ইসমি কান্না হুয়া মাউলুদ ফিল জান্না হজরত আবু উমামতা বাহিলি রোদি আল্লাহ বর্ণনা করেন যে সম্মানিত হাদি শরীফ ইস্তাদ মর করা হচ্ছে মাউ উলে দালাহু মাউলুদুন কারো যখন একটা সন্তান হয় মাউ উলে দালু মাউলুদুন কারো যখন একটা সন্তান হয় ফাসাম্মাহু মোহাম্মাদান সে এই মহাসম্মানিত মোহাম্মদ এই নাম মরক সে রাখল সোভান আল্লাহ কেন রাখলো শুধু রাখলে হবে না হোব্বান লি হোব্বান লি যিনি নূরে মোজাসাম যিনি সৈদ উল মোরসালিন যিনি মাহমুল মোরসালিন যিনি খতবুল নবী যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাহ যিনি মোত্তাল আল্লাহ গইব সাল্লাহ তিনি ঈশ্বর করেন আমার মহব্বতে হোব্বান লি আমার সম্মানিত মহব্বত হাসিলের লক্ষ্যে যে তার সন্তানের নাম আমার অনুরূপ রাখলো সুবাহান আল্লাহ এবং তাবারুকান বিসমি আমার মহা সম নাম বড় বরকত হাসিলের লক্ষ্যে সুবাহান আল্লাহ এই দুইটা শর্ত দেওয়া হয়েছে আমার মহা সম্মানিত মহব্বত মোবারক হাসিলের লক্ষ্যে এবং আমার মহা সম নাম মোবারক ওনাদের বরকত হাসিলের লক্ষ্যে যে তার সন্তানের নাম রাখবে আমার অনুরূপ সুবাহান আল্লাহ কি হবে কান্না হুয়া মাউলুদ হুফিল জান না কান্না হুয়া মাউলুদ হু তাহলে কি হবে যে নাম রাখল বাবা বা যে নাম রাখুক অথবা মা আর যার নাম রাখছে উভয়ই জান্নাতি হবেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে কতটুকু সম্মান মর্যাদা ফজিলত যিনি খলি যিনি মালিক ওরা বললেন তিনি সব তো আজ জিরু হু ও তো আ কিরু হু ও তু সব বেহু হু বকরাতাও আসিলা গোলামি করা তাজিম তাকরি মোবারক করা সানা সিমন করো সকাল সন্ধ্যা অনন্তকাল ধরে কতটুকু করতে হবে সোভাহান আল্লাহ এরপর বলেন শুধু এতটুকু না আরও রয়ে গেছে আনন্দ জাফরুল মোহাম্মদ হতে মোর সালান কয়লা কয়লা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইউ না দি ইমন কেমাতে ইউ না দি ইমন কেমাতে ইয়া মোহাম্মদ ফাইয়ার ফাউরা সাহু ফিল মাও কেফে মানিস বহু মোহাম্মদ ফেকুল্লাহ জাল্লা জালাল হু ও শিদুকুম আন্নিকাত গাফার তু ও শিদুক আন্নিকাত গাফার তু লিকুন মানিস বহু আলিসমে মোহাম্মদের নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এ হাদিস ঈশ্বর মোহর করা হচ্ছে ইউ না আন্দি ইমল কেমা ইয়া মোহাম্মদ কেমতের দিন হাসরের ময়দানে 
ডাকা হবে সম্বোধন করো ইয়া মোহাম্মদ বলে সোহান আল্লাহ এখন যখন ডাকা হবে সেটা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক সেই নাম মোবারকে থাকতে পারে সোহান আল্লাহ ফায়ার ফর আসো ফায়ার ফর আসো ফিল মাও কেফে যে যেখানে থাকবে তার দাঁড়িয়ে তাদের মাথা উত্তোলন করবে লাভবা ইয়া বারে আল্লাহ সোহান আল্লাহ যে যেখানে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে সে বলবে যে সে উপস্থিত রয়েছে সোহান আল্লাহ যারে এই নাম মোবারক সকলে তখন কি বলা হবে জাল্লা জালাল যিনি খলিক যিনি মালিক রব ভালো ঈশ্বর করবেন ওসিদুকুম ওসিদুকুম আন্নিক গাফার তোমরা সকলেই সাক্ষী থাকো যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান তিনি তখন ঘোষণা দিবেন ও সেদুকুম তোমরা সকলেই সাক্ষী থাকো কি সাক্ষী থাকবে আন্নি কাদ গাফার তু নিশ্চয় আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি কাদেরকে আন্নি কাদ লেকুল্লিন মানিস বহু যাদের নাম কি নাম আল ইসলাম মোহাম্মদের নবী সাল্ল আলাই সাল্লাম আমার মহা সম্মান যিনি নবী রসুল যিনি আমার হাবিব যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি ইমামুল মোরসালিন যিনি খতমুল নবীন যিনি হায়াতুল নবী সাল্ল আলাই সাল্লাম ওনার মহা সম্মানিত নাম মোবার কোনো যে যাদের নাম রয়েছে তাদের সঙ্গে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি সুবাহান আল্লাহ এখানেও কিন্তু শর্ত দেয় শুধু নাম রাখলে হবে না নূরে মোজাসাম যিনি হাবিবুল্লাহ যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি ইমাউল মোরসালিন যিনি খতুল নাবিন হুজুর পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওনার সম্মানার্থে ওনার মহব্বতে বরকত হাসিলে ওনার অনুসরণে যারা নাম রাখবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে সোভাহান আল্লাহ তাহলে ফজিলত কতটুকু বলা যে হচ্ছে কালাবুল্লাহ শরীফে তোয়া জিরু হু ও তোয়া কেরু হু ও তুসাব বেহু হু তাহলে কতটুকু কত গোলামি করতে হবে কত তাজিম তাকরিম করতে হবে কত সানাসুর করতে হবে কোনো বাসা নেই সোভাহান আল্লাহ এই যে বিষয়টা যাদের এই মহা সম্মানিত আহমদ এবং মোহাম্মদ এখানে একটা বিষয় রয়েছে মানুষে আহম্মদ বলে নাউজুবিল্লাহ আর উচ্চন হচ্ছে আহমদ ইসমুহ আহমদ সম্মানিত কিতাব কালামুল শুভ রয়েছে আহমদ আহম্মদ না আর মোহাম্মদ মোহাম্মদ আহমদ মোহাম্মদ মনে রাখছে মানে মোহাম্মদ মোহাম্মদ আহমদ মনে রাখতে হবে এই মহা সম্মানিত নাম বর্গ যারা রাখবে একমাত্র যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি ইমামুল মোরসালিন যিনি খতমুল নবীন হুজুর পাক সাল্লার মহাব্বতে বরকত হাসিলের লক্ষ্যে ওনার সম্মানার্থে ওনার অনুসরণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে সুবাহান এটা বলা হচ্ছে শুধু এতটুকু না আরো রয়ে গেছে ও আম্মা বেনে মাতে রব্বিকা ফাহাদ দিস আপনাকে যে ন্যায় মতো হাত দিয়ে মোরক করেছে আপনি প্রকাশ করে দিন উম্মতের ইহকাল পরকালে তারা কামি ভিজিল করবে সোভাহান আল্লাহ যে হাদিস শরীফ ঈশ্বর মর করে একদিন নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ সৈদুল মোরসালিন ইমামুল মোরসালিন খতমুল নবীন হুজুর পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যিনি মোতান আলাল গই সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অন্তরের অন্তর খবর রাখেন সুবাহান আল্লাহ তিনি উপস্থিত মসজিদে নবী শরীফে সেখানে সাহাবাই কিরাম রদি আল্লাহ তখন ওনার উপস্থিত আফজাল উন্নাস বাদ আল আহমেদ সিদ্দিক আকবর আসলাম তিনিও সেখানে উপস্থিত সোহান আল্লাহ আজান হচ্ছিল আজানের মধ্যে আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ আর রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ যখন উচ্চারিত হলেন তখন আফজাল উন্নাস বাদ আল আহমে হত সিদ্দিক আকবর আলাই সাথে প্রথমে শুনে যে আমরা ভূষা দিই এভাবে উনি ভূষা দিলেন সোহান আল্লাহ একবার দুইবার এবং কিছু পড়লেন আজান যখন শেষ হয়ে গেল এখন নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি মাহবুল মোরসালিন যিনি খতমুল নবীন হুজুর পাক সাল্লি ঔতিত বেজামিন কালিম এবং মোতালাল গইব 
সৃষ্টি শুধু সমস্ত ইলিম কালাম সব কিছু তিনি মালিক সোভাহান আল্লাহ এবং তিনি অন্তরের অন্তরের খবর রাখেন সোভাহান আল্লাহ আফজল উন্নাস বাদ আল আম্বি হতর সিদ্দিক আকবর আল্লাহ হিসাবদির কেন করেছেন সেটা তিনি জানেন সোভাহান আল্লাহ উম্মতকে তালিম দেওয়ার জন্য বরকত দেওয়ার জন্য ফায়দা দেওয়ার জন্য নসিহত করার জন্য জিজ্ঞাসা করেন হে আফজাল উন্নাস বাদ আল আম্বিয়া সিদ্দিক আকবর আপনি কী করলেন আজানের মধ্যে আমার মহাসম নাম মহরক শুনে তিনি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ সাল্লাম আমি প্রথম আপনার সম্মানিত নাম শুনে সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুরুষি পাঠ করলাম সোভাহান আল্লাহ করে আমার চোখে আপনার সম নাম বরক বরকত আমি বুসা দিয়েছি সোভাহান আল্লাহ যে দ্বিতীয়বার কী করলেন কোনো তো আইনি বিকা ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি আমার চোখের মনি পুতলা আমার সব কিছু আপনি সবচেয়ে বেশি প্রিয় সোভাহান আল্লাহ এটা বললে আমার চোখে বুসে আপনার মহা সম্মান নাম বরং বরকত হাসিলের লক্ষ্যে সোভাহান আল্লাহ এরপর কি বললেন আল্লাহ মাত্রিনি বেসাম বাসার যে বারে নেই এই মহা সময় নাম বর ওনার বরকতের কারণে আমার কান নাক অঙ্গ প্রতঙ্গ চক্ষু সব দিয়ে আমাকে ফায়দা দান করুন সোভাহান আল্লাহ এটা যখন তিনি বললেন তখন স্বয়ং যিনি নূর এবং জাসাম যিনি হাবিবুল্লাহ যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি ইমামুল মোরসালিন যিনি খতমুল নাবিন হুজুর পাক সল্লর যিনি ও আম্মা বে নেমতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস তিনি কি বললেন মান সামিসমি ফিল আজান ও অদয় বামাই হে ফি আইনে ফানা তলি বহু ফি সুফু ফিল কয় ধুই লাল জান্না নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ সৈদুল মোরসালিন ইমামুল মোরসালিন খতমুল নাবিন হুজুর পাক সাল্লি সাল্লাম তিনি ইস্যাদ মোর করলেন মান সামি ইসমি ফিল আজান মান সামি ইসমিয়া যে শুনল আমার নাম মোরক আজানের মধ্যে যে আমার মহা সম্মানিত নাম মোরক আজানে শুনল ওহো আদাই বামাহ আই নাই হে তার বৃদ্ধাঙ্গলগুলি সার চোখে অর্থাৎ বুসা দিয়ে চোখ স্পর্শ করলো বরকতের জন্য তাহলে কি হবে ফানা তল বহু ফি সুফু ফিল কিয়ামা অকয় দুহু ইলাল জান্না আমি কেমন থেকে কাতার থেকে খুঁজে বের করে আমি স্বয়ং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাই দেবো সোভার তাহলে ফজিলত কতটুকু এখন সম্মানিত নাম বরক সম্মান করলে তাজিম করলে জান্নাত অজীব হয়ে যায় তার জন্য যার নাম হারাম হয়ে যায় বিনা আমলে সে বেস্তি হয়ে যায় সোভান আল্লাহ সে বান্দারা বলে লাম নামা লামা না নিউ জাজিন আর যান না বারে আলাই আমরা তো এমন কোনো আমল করিনি যে আমরা আমরা জান্নাতে যেতে পারি কিন্তু কেন আমরা জান্নাতে যাব এই মহাসম্মানিত নাম বরক তোমরা বরকতের জন্য রেখেছিলে তোমরা এই মহাসম্মানিত নাম বরক রেখেছিলে তোমাদের বাপ দাদারা রেখেছিল কেন মহব্বত হাসিলের লক্ষ্যে বরকত হাসিলের লক্ষ্যে ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে যার কারণ আছে তোমরা জান্নাতে গেলে সোভান আল্লাহ বিষয়টা ফিকির করতে হবে সেটি তো বলা হচ্ছে তিনি এত মহা সম্মানিত রসুল এমন মহা সম্মানিত রসুল তিনি তার সময় সোভান আল্লাহ আজিজুন আলাইহে আজিজুন আলাইহে মা আনিত্তুম তোমাদের যেটা কষ্ট এটা অনেক অসহনীয় তিনি বরদাস করতে পারেন না সোভান আল্লাহ হারিসুন আলাইকুম বিল মিনারা উফ রহিম হারিসুন আলাইকুম বিল মিনারা উফ রহিম তিনি সব সময় মোমেন্দের খায়ের বর্গ চান সোভান আল্লাহ যে মোমেন্দের বাল হোক ইমেন্দার সেটাই চান সেটির আমরা হাদিস যে বলি প্রায় সব সময় যে হাজি বলা হচ্ছে হজরত আবি জুরাই জাহরিব দে সোলাইম ওদের জন্য হাদিস শুক তিনি বলেন আতাইতুল মাদিনাতার ফরয়তু রাজুল আলী এস দুরুন নাস আন রয় ওলা এক সাইয়ান ইল্লা সদারু আনহু ফাকুল তু মান হাজা কল হাজা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সে সাবি বলেন আমি মহাসুন মদিন সবে তার সময় আনলাম ফরয়তু রাজুল আন একজন মহান ব্যক্তিত্ব ওনাকে দেখতে পেলাম ইয়াস দুরুন নাস আন রয় ওলা এক সাইয়ান ইল্লা সদারু আনহু ওনার কাছ থেকে তারা যা কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছে তিনি যা আদেশ বরক নিশ্চয় করতে সব ওনার হুবু পালন করে যার যার বাড়িতে চলে যাচ্ছেন সোভাহান আল্লাহ অনেক লোক ফাকুল তো মান হাজা আমি জিজ্ঞে উনি কে কয় লোহাজা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাহ 
যারা সাহাবাই কিরাম রদি আলহম বললেন ইনি হচ্ছেন মহাসম্মানিত সৈদুল মোরসালিন ইমামুল মোরসালিন হত উন্নাবিন হুজুর পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি সোহান আল্লাহ সে সাহেবন বললেন কালা কুলতু আলাইকে সালাম ইয়া রাসুল আল্লাহ মারাতাইন যে আমি কাছে যে বললাম আলাইকে সালাম ইয়া রাসুল আল্লাহ দুইবার কালা লাত করে আলাইকে সালাম কুল রাত আকুল আলাইকা সালাম আলাইকা সালাম তাহিতুল মাইয়েত সেই সাবি বলেন যে আমি যখন বললাম আলাইকা সালাম ইয়া রাসুল আল্লাহ দুইবার সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি মামুল মোরসালিন যিনি খতুন নবীন যিনি মোত্তাল আল ওই সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন এভাবে বলবে না আলাইকা সালাম তাহিতুল মাইয়েত এভাবে বলা হয় যারা মৃত ব্যক্তি তাদেরকে কি বলছে আসসালামু আলাইকা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকা বলতে হবে সেই সাবি বললে আমি সালাম দিয়ে বললাম কিন্তু আন্তা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আপনি কি সত্যি সৈয়দ উল মোরসালিন ইমাম উল মোরসালিন কতবন নাবিন হুজুর পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন স্বয়ং নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ যিনি সৈয়দ উল মোরসালিন যিনি ইমাম উল মোরসালিন যিনি খতবন নাবিন যিনি হায়াতুর নবী সাল্লাহ যিনি শাহিদুর নবী সাল্লাহ যিনি মোত্তালাল গই সল্লাহ অন্তর অন্তর খবর সেই মহাসম্মানিত রসুল সাল্লাই সাল্লাম তিনি জব দিলেন ফাকালা আন্না রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আল্লাজি ইন আসাবাকা দুরুন ফাও তো কাশাফা হো আনকা আমি তো সেই মহাসম্মানিত রসুল সাল্লাই সাল্লাম এখন যখন তুমি বা তোমরা জিনিন সান কায়নাত কোনো মুসিবত পরে কষ্ট পরে আমাকে ডাকে সেই মহাসমাজ রসুল সলতন ডাকলে আমি ডাকে সারা দিয়ে তোমাদের কষ্টগুলো আমি দূর করে দিই সুবাহান আল্লাহ আজিজুর আলহে মা আনিতু আমার কাছে তোমাদের কষ্ট অসনীয় সুবাহান আল্লাহ ওই নাসাবাকা আমু সানাতিন দাওয়াতাহু আম্বাতা লাকা আর যখন তোমার খাদ্যে পানির কষ্ট পাও তোমাদের জমিনে ফসল ফলে না দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আমাকে যখন ডাকো যারা আমাকে ডাকে আমি তাদের জমিনে ফসল ফুলিয়ে দিই খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিই সুবাহান আল্লাহ আমি সেই সম্মানিত মহাসম্মানিত রসুল সাল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এবং আরও বললেন ইজা কুন্তা বেয়ার দিন ইজা কুন্তা বেয়ার দিন কফরিন ফালাতিন দল্লা তো রহিলা তুকা দাওয়াতাহু রদ্দা আলাইকা আর যদি তোমরা কোনো বিরান ভূমিতে থাকো বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে নদীতে নালাতে খালে বিলে বনে জঙ্গলে যদি থাকো সেখানে যদি তোমাদের বাহন হারিয়ে যায় অথবা বাহনের প্রয়োজন হয় আমার কাছে আর্য করো আমি বাহন ফিরিয়ে দিই অথবা বাহনের ব্যবস্থা করে দিই সুবাহান আল্লাহ সেই মহাসম্মানিত রসুল সন্ন হচ্ছেন না আমি সুবাহান আল্লাহ তিনি কেমন রসুল কতটুকু তিনি রসুল সুবাহান আল্লাহ কত সম্মানিত সেটি বলা হচ্ছে লেতু মিনু বিল্লাহ রাসুল লিহি তখন তিনি ইমান দিচ্ছেন সোহান আল্লাহ ইমানদার করে দিচ্ছেন জাহান নবীকে জান্নাতি করেছেন ওনার মহাসমাজ স্পর্শ মারক নাম্যবরক সাথে সম্প্রযুক্ত হলেই সে জান্নাতি হয়ে যায় সোহান আল্লাহ এবং তিনি যেখানে থাকেন না কেন মান্দা বান্দি উম্ম জিনিসান স্মরণ করলেই তিনি সেটা ফয়সালা করে দেন সোহান আল্লাহ যে কতটুকু ফয়সালা করেন আর একখান হাদিস শরীফ যে মসুর হাদিস শরীফ ইন্ন রাজুলান আসাল্লাহ মেয়াতে সানাতিন ইন্ন রাজুলান আসাল্লাহ মেয়াতে সানাতিন এ তামার রাজু ইয়াস্তারিও আলহে ফিহাকুল্লাহ একটা লোক ছিল সে বনিশ্রাইলে দুশো বছর হায়াত পেয়েছিল সেটাই বর্ণনা করেছে হাদিস শরীফে ইন্না রাজুলান আসাল্লাহ মেয়াতে সানাতিন 
দুশো বছর যিনি খলি যিনি মালিক রব মহানবী সে নাফরমানি করেছে নাউজুবিল্লাহ ইয়া তামারাদু ইয়াস্তারি আলহি ফিহাকুল্লাহ সে চরম একটা নাফরমান ছিল অবাধ্য ছিল একটা গোমরা ছিল সব সময় মহাসমাজ শরীর জন্য বিরোধিতা করেছে নাউজুবিল্লাহ এবং সে চরম ব্যাপরা সমস্ত হারাম কাজে সে অগ্রগামী ছিল নাউজুবিল্লাহ কখন সে কোনো ন্যাক কাজ করে দুরন্দর একটা বদ খাস্তের লোক ব্যাপরোয়া কঠিন ফাঁসেক একটা লোক ছিল সেটাই বলা হচ্ছে ফ্যালাম্মা মা তার সে মারা গেল আখাজা বানু ইসরাইল বেরিয়ে দিলি হি ও আলখাও আল্লাহ মাছ বালাতি যখন লোকটা দুশো বছর মারা গেল বনসের লোকের তাকে ঘৃণা করত কাজ জীবনে সে কোনো এক কাজ করেনি জীবন ওরা কুফরি সারিকে করেছে হারাম কাজ করেছে আর হারাম কাজ সে অগ্রগামী ছিল নাউজুবিল্লাহ তার পায়ে ধরে টেনে তাকে নিয়ে গোবর স্তর মধ্যে ফেলে দিল তাকে পায়ে ধরে টেনে নিয়ে গোবর স্তর মধ্যে ফেলে দিল যখন ফেলে দেওয়া হলো পা হল্লাও ইলাহজরত মুসা কালিম আলাহি সালাম আলাহি সাল্লা সালাম আন গাসালাহু ও কাফানাহু ও সাল্লাহ আলাই ফি জামে বানি সরাইল যখন তাকে সেখানে ফেলে দেওয়া হলো যিনি খলি যিনি মালিক রব মহলা তিনি অভিমহরক করলেন ওনার মহা সম্মানিত রসুল হজরত কালী মুল্লা আলাহি সাহাকে হে আমার মহা সম্মানিত রসুল হজরত কালী মুল্লা সাপনি অমুক স্থানে যান সেখানে যেহেতু একটা লোক ইন্তেকাল করেছে আপনি তার গোসল কাফন এবং জানা জান নামাজ পড়ান বনি সিল সবাইকে নিয়ে এসো বাহান আল্লাহ ফির জামি বানি ইসরাইল ফাফা আল্লাহ মামার আল্লাহ তালা বি হজরত কালী মুল্লা আলাহি সাহেব তিনি আসলেন এখানে এখানে তিনি আসলেন মধ্যে অনেক ঘটনা আসার পর তিনি জানতে এখানে একটা লোক ইন্তেকাল করেছে এখানে একটা বিশেষ লোক ইন্তেকাল করেছে তার জানা দা কাফর দাম দিতে হবে এখন যারা বনি ইসরাইল তারা বলে এমন কোনো লোক থেকে মারা যায়নি যার জানা দা কাফর দাম দিতে হবে তারা বুঝতে পারতেছিল না এবং হজরত কালী মূল্য আলাহ হিসাবকে তারা চিনত না তিনি বললেন যে আমি হচ্ছে এই জামানার নবী এবং রসুল হজরত কালী মূল্য আলাহ সালাম সোহান আল্লাহ সকলে আঁতকে উঠল লাভ দিল বলেন কি আপনি জামানার রসুল হজরত কালী মূল্যার আপনি আসছেন জানা যা কাপড় দাম এখানে এমন কোনো তো লোক মারা যায়নি তিনি একটা লোক মারা গেছে তখন তার হ্যাঁ একটা লোক মারা গেছে সে দুশো বছর হায়াত পেয়েছিল চরম নাফরমান সে মারা গেছে তিনি বললেন হ্যাঁ কোথায় তাকে বের করে আনা হলো গোসল কাফন জানাদা দেওয়া হলো সবাই কিনে তিনি জানাদা দিলেন যখন জানাদা দেওয়া হলো তার যা বাবা নুসরাইল মিন জালিক এটা দেখে মনুষ্য আশ্চর্য ভুল করলেন কি আপনি এটা এ হজরত কালী মূল্য আলী আপনি এটা কী করলেন এত বড় একটা নাফরমান ফাক বারু হু আন্নাহু লামিয়া কোন ফিফান ইসরাইল আয়াতা মিনহু অলা আকসারা মায়াসি মিনহু তারা বলল হে হজরত কালী মূল আসলাম এই পুরো বন ইসরাইয়ের মধ্যে এর মধ্যে এত বড় নাফরমান বেয়াদব গোমরা এবং গুণাগার ফাঁসেক একটা লোকও নেই আপনি এটা কী করলেন তার গোসল কাফন জানা যা আপনি সব করলেন যখন তারা বলল ফাকালা কাদ আলিম তু ওলা কিন্নাল্লাহ আমার আনি বেজালিক হজরত কালী বলছে বললেন হ্যাঁ আমি এটা জানি তার অবস্থাটা একজন নবী রসুল তো ইলমিল গায়ে বোনার অধিকার এসব হান আল্লাহ যে আমি জানি ফাকাল্লা কাদ আলিম তু ওলা কিন্নাল্লাহ আমার আনবে জালিক যিনি খলি যিনি মালিক রমন তিনি আমাকে আদেশ সমর্থন করছে আমি সেটা করেছি সব আর আল্লাহ এর পিছনে কি হাকিকটটা ফকালু সাল রব্বাকা ফাঁসা আল্লাহ যত মুসা কালি বলছেন রব্বাহ আজাউজ আল্লাহ তখন বন ইসরাইল যারা বলল এর কি হাকিকটটা হে যত কালি মোল্লা ইসলাম এটা জানতে হবে এত বড় একটা ডাফরমান এই পুরো বন ইসলাম এত বড় ডাফর কেউ নেই দুইশো বছর হায়াত পেল সারা জীবন কুফরি করলো মানুষকে কুফরি থেকে দাবিত করলো ন্যাকাস্ত সে করেইনি বরং কুফ্রিতে সে অনেক সে বাহাদুরি প্রকাশ করতো নাউজুবিল্লাহ চরম গোমরা বিভ্রান্ত গুণাগার ফাঁসে এটা কেমন ঘটনা ঘটল ফেসাল মুসা ইসলাম রব আজাউজ আল্লাহ ইয়রব্বি ফাকাল ইয়রব্বি কাদালিম 
কদ আলিম তা মা কল হজরত কালী মনে বললেন বার এলে এই যে বনি ইসরাইল কী বলতে সেটা আপনি জানেন বনি ইসরাইল তারা এলে কি বলতেছে সেটা আপনি জানেন বার এলে কী বলতেছে তারা মা কল ফাহাল্লাহ ইলেহে আন সদাকু মা কল ফাহাল্লাহ ইলেহে আন সদাকু মা কল ইন্নাহ আসানি মেয়াতায় সানাতিন যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান তিনি অহিমর করলেন হে আমার মহা সম্মানিত রসুল হজরত কালী মোল্লা আলহি আমি জানি তারা যেমন সত্যি বলতেছে এই লোকটা সত্যি দুইশো বছর আমার চরম নাফরমিনি করেছে না উজবিল্লাহ এটা সোজা কথা কঠিন গুণাগার সে কাঠটা একটা ফাঁসেক একটা গুমরা একটা বিভ্রান্ত কঠিন গুণাগার এমন কোনো গুণা নেই সে করেনি না উজবিল্লাহ কিন্তু একটা কাজ হয়েছে এখানে কি হয়েছে ইল্লা আন্না ইল্লা আন্না ইহমান ইল্লা আন্না ইহমান মিনাল আইয়ামে ফাতাত তাওরাতা ফা নাজারা ইল্লা ইসমে হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মাতুবান কিন্তু একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহালতি নিজে সম্পর্ক করেন হে হজরত কালী মোল্লা সাহেব অবশ্যই এরা যা বলেছে বনি ইসরাইল সত্য বলেছে দুইশো বছর সে আমার নাফর করেছে একদিন সে এক কাজ করেনি সারা জীবন গোমরাহের মধ্যে সে ছিল নাফর মধ্যে সে ছিল অবাধ্য চরম অবাধ্য বেয়াদব কঠিন গুণাগার ফাঁসে কিন্তু একটা ঘটনা ইল্লা আন ইয়মান মিনাল আইয়ামে ফাতা তাওরাতা বা নাজার ইল্লা ইসলাম হাবি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাহেব মকতুবান সে একদিন তার সঙ্গে একটা নুস্কা খুলেছিল সেখানে দেখতে বলে সে আমার মহাসমর যিনি হাবিব যিনি সাইদ উল মোরসালিম যিনি ইমাম উল মোরসালিম যিনি খতুন নবী যিনি হায়াতুন নবী সাল্লাম যিনি শাহিদ উন নবী সাল্লাম যিনি মোতালাম যে মহাসম্মানিত রসুল সাল্লাহ নাম মরক উচ্চারণ করলে কাফির ইমানদার হয়ে যায় সুভান আল্লাহ ওনার মহাসম নাম মরক সম্মান ইমানদার হয়ে যায় সুভান আল্লাহ এই কাপ ফাঁসের লোকটা যখন দেখতে বলে মহাসু দাম বরক মক্তুবান সে কী করলো ফাকব্বালাহু ফাকব্বালাহু সে মোহব্বতে বুসা দিল সুভান আল্লাহ আদাহু বাই নাই নাই সে বুসা দিয়ে তার দুই চোখ সামনে নাম বরক স্পর্শ করলো সুভান আল্লাহ ফিরে তো নুখরা সল্লাহ লাই এবং সে সলাত দুরুসি পাঠ করলো সুভান আল্লাহ এটি তার আমার আর কোনো আমল নেই সুভান আল্লাহ ইল্লামান মিনাল আইয়ামে দিন সমুদ্রে একদিন মাত্র একদিন একবার একদিন একবার সে তার শরীফ খুলেছিল নুস্কাটা একটা নুস্কা তার মধ্যে দেখতে পেল লিখিত রয়ে গেছে কি লিখিত রয়েছে মাকতুবান নাজার ইল্লা ইসলামে হাবিবি মোহাম্মদ সাল্লাহাম মাকতুবান আমার মহাসম্মান যিনি হাবিব এখন ওনার সানাসুত মানুষ কী করবে সেই মহাসম্মানিত হাবিব সল্লাহ তোমার মহাস নাম বরক সে সেখানে লিখিত দেখলো সুভান আল্লাহ ফাকাবালাহ সে দেখে বুঝা দিল সুভান আল্লাহ ওয়াদা বাই নাই নেহে তার দুই চোখের মধ্যে স্পর্শ করাইল সুভান আল্লাহ ও সল্লাহ আলাই সাল্লাহ আলাই ইসলাম পাঠ করলো সুভান আল্লাহ কি কর সেই জন্য ফাঁসাকার তুলাহু ফাঁসাকার তুলাহু জালিকা ফাঁসাকার তুলাহু জালিকা গাফর তালাহু জুনু মেয়াতে সানাতিন শুধু এই সম্মান করার কারণে আমার মহাসম্মান যিনি হাবিব ওনার এত সম্মান রফান আল্লাহ কাজিকরা কোনার সম্মানে কোনো চাকরি সোহান আল্লাহ সে মহাসদ হাবিব সল্ল ওনার সম্মানার্থে আমি তার এ বদলা দান করলো তার জিন্দিগির দুইশো বছর গুণাখাতাগুলি আমি ক্ষমা করে দিলাম সোহান আল্লাহ সাকার তুলাহু জালিক গাফর তেল জুনবা মেয়াতে সানাতিন জাবস্তু সাবিনা হাওড়া সত্তর জন হোরের সাথে তার আমি বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলাম সোহান আল্লাহ তাহলে তিনি কত সম্মানিত রসুল সল্লাম ফিকির করতে হবে ওনার সম্মানিত নাম উচ্চারণ করলে জাহান নামী জান্নাতি হয়ে যায় সোহান আল্লাহ সেই বনিশ্রীরের লোকটা সে ফিকির করেছিল যে বারে লাই এই যে তার অবশ্যই পাওয়া গেল ওনার এত সানাসি উদ্বর আছে বান আল্লাহ আমার তো বয়স শেষ আমি গ্রামে গঞ্জে থাকি উনি কবে আসবেন কোথায় আসবেন আমি তো জানি না আমি শুধু ওনার নাম রোধ দিচ্ছি ওনার এত সানাসি উদ্বরক কাজী এখন আমি কোথায় পাবো কাজী ওনাকে আমি একটু সম্মান করলাম তাজিম করলাম মহব্বত করলাম 
এই যে সে তাজিম তাকিম করলো যে আমার ওনাকে তো আমি পেলাম না ওনার মহাসুদার নামবরক পেয়েছি এই নামবরকে আমি সম্মান করলাম বুঝা দিলাম আমার কপালে আমি স্পর্শ করালাম সোহান আল্লাহ এতটুকু তার এই একটা আমল এই জন্য সে দুইশো বছরের কাঠটা একটা ফাঁসে গুমরা বিভ্রান্ত চরম অবাধ্য সে জানলে থেকে গেল সোহান আল্লাহ তাহলে তিনি কেমন সম্মানিত রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেটি তো বলা হচ্ছে যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি ঈশ্বর মরক করেন হে মানুষেরা জিনিস জেনে রেখা তোমরা তো জানো না তোমাদের ক্ষেত্রে তোমার যিনি মহান রব তালা যিনি খলিক যিনি মালিক মহান আল্লাহ পাক ওনার তরফ থেকে তার সীমা এনেছেন কে এনেছেন সোহান আল্লাহ মহাসম্মান যিনি রসুল তোমাদের যিনি রব তোমার তরফ থেকে এসে তুমি রব বিকুম তোমাদের রব তালা এখানে অন্য কারো কাছে তিনি আসেননি যেমন ইন্না আর সান্নাকা আমি পাঠিয়েছি ওনাকে যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি পাঠিয়েছেন সোহান আল্লাহ অন্যকেও না শিফাদার করেন কাফরকে ইমানদার করেন ওনার সম্মানিত স্মরণ করলে বেইমান ইমানদার হয়ে যায় সোহান আল্লাহ জাহির বাতিন সব ইসলাহ করে দেন সোহান আল্লাহ সমস্ত চাহিদা তিনি পুরা করে দেন সোহান আল্লাহ মহাসম্মানিত রসুল সল তিনি সত্তর হেদায়ত এবং দিন নিয়ে তিনি তার সেবন এনেছেন সোহান আল্লাহ তিনি হেদায়ত মহরক দানকারী সোহান আল্লাহ এবং তিনি মহাসমা কি করতে এখন সেটি বলা হচ্ছে এই জন্য ওনাকে তোমরা লাভ করতে পারলে এখন ওনার তো সারা জীবন কোনো শ্রেষ্ঠ নেই তিনি রহমত মহরক ফজল মহরক যে ওনাকে যে লাভ করলে কী করবে খুশি মন প্রকাশ করে সোহান আল্লাহ ফালিয়া ফ্রাহু খুশি মন প্রকাশ করে স্বয়ং যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি খুশি মন প্রকাশ করতেছেন সোহান আল্লাহ ইন্নাল্লাহ মালাই কাতা হুসাল্লুন আলান নবী স্বয়ং যিনি খলিক যিনি মালিক রব ওনার তিনি নিজে এবং সমস্ত ফেরেস তালাই হিমুল সালাম ওনাদের ফরজাইন করেছে তোমরা এই খুশি মন প্রকাশ করো সোহান আল্লাহ কাজী এই খুশি প্রকাশ করাই হচ্ছে এখন সেই বন স্ত্রী যে লোকটা এখন মানুষ তো মূর্খ বুঝে না সে দুশো বছরের ফাঁস এক নাফরমান ইয়ে তামার রাধু ইয়াস্তারিউ আলে ফি হ্যাকুল্লা ফি হ্যাকুল্লাহ তার পুরোটা জীবনের মধ্যে দুইশো বছর এখানে বলছে তার পুরা দুইশো বছর জিন্দিগির মধ্যে চরম নাফরমান বেয়াদব অবাধ্য হারাম কাছে বেপরোয়া যত মানে ফিস ফুজুর আছে সব সে করেছে নাউজুবিল্লাহ এই যে লোকটা এই লোকটা এত নাফর হওয়ার পরেও তার কি ফেসালাটা হলো কেন এই ফেসালাটা হলো সেই মহাসম্মানিত রসুল সল সোনার সম্মানিত না বরক তাজিম তাকে বর করার করার কারণে সুবাহান আল্লাহ তো সেটাই বলে মনে যে লাভ করতে পারলে তোমরা তাহলে মানে কী করবে এই যে খুশি প্রকাশ সামান্য করলো সে কতক্ষণ করেছে অল্প সময় অল্প সময় তাহলে কি হলো এই খুশি প্রকাশ করছে হুয়া খয় রুম মিম মা ইয়াজ মাউন যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি রব বলে তিনি নিজ ঈশ্বর এই খুশি মর প্রকাশ করাই হচ্ছে তোমাদের জিন্দিগে সমস্ত জ্যাবত বন্দিগ রয়ে গেছে তার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব উত্তম সুভান আল্লাহ তাহলে ফালিয়া ফরজ শরীফ সে যে পালন করা কতটুকু ফরজ এটা ফিকির করতে হবে এখন যারা গোমরা বিভ্রান্ত বেইমান বেদিন যারা ফাঁসেক ফুজ্জার এরা চুচারা কিলোকাল করে নাউজুবিল্লাহ 
আসলে এগুলো হচ্ছে জাহান নামি ওটা ওই বন ইসরায়েল লোকের চেয়ে তারা খারাপ না উজবিল্লাহ কারণ সেই বন ইসরায়েল লোকটা সে নাফরন হওয়ার পরেও মোহব্বত প্রকাশ করেছে সুমহান আল্লাহ কিন্তু এই বেয়াদবগুলো এখন যারা আছে আলেম জালেম সুবি দরবেশ নামদারি গোলামাই সু বোনাফেক ইসলামী চিন্তাবিদ আমার কাফের মুর্শেক তো সব আসি এই কাফেরগুলি সুচারে কিলোকাল করে না আউজবিল্লাহ তাহলে বিষয়ে ফিকির করতে হবে এটা ফিকিরের বিষয় রয়ে গেছে অমা আর সালনা ইল্লা রহমত আল্লিল্লাহ আলাবি সকলের জন্য তিনি মহাসম্মানিত রহমত মোবারক সব সবার আল্লাহ আর সেই জন্য কিন্তু সম্মানিত কিতাব কালা বোল্লা সে বিশ্বাস করা হয়েছে মা কানা লিহালিল মাদিন তোমার হাউল মিন আল আরব আয়ে তাকাল্লাফু আর রাসুলিল্লাহ যিনি খলি যিনি মালিক রব মনে তুই বলছে সাবধান হয়ে যাও সতর্ক হয়ে যাও কখন এটা জায়জ হবে না আরব হ আজম হ যে হো তোমরা আমার মহাসম্মানিত যিনি রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি যে আদেশ করবেন নিষেধ করবেন সে আদেশ নিষেধ অমান্য করে পিছিয়ে দেয় কখন এটা জায়জ হবে না নাউজুবিল্লাহ ওলা ইয়ার গাবু ব্যাংসান নাফসিহি ওলা ইয়ার গাবু ব্যাংসান নাফসিহি এবং কোন অবস্থায় এটা জায়জ হবে না কোন অবস্থায় জায়জ হবে না তোমরা তোমাদেরকে সেই মহা সম্মানিত রসুল যিনি সৈদুল মোরসানিন যিনি মাবুল মোরসানিন যিনি খতবুল নবীন হুজুর পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওনার থেকে নিজেকে প্রাধান্য দাও নাউজুবিল্লাহ কখনই ইমানদার হতে পারবে না কখন ইমানদার হতে পারবে না অনেক হাদিস শরীফ আনাস বিন মালিক বর্ণনা যে হাদিস রয়েছে লা ইউ মিন আহাদ হাত্তা আকুন আবিলাই মিউ ওয়ালে দিহি ওয়ালা জন নাস আজমাইন কেউ ইমানদার হতে পারবে না কখনই ইমানদার হতে পারবে না তোমাদের সমস্ত কিছু দন দল টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি ছেলে মেয়ে আল্লাহ আল্লাহ পিতা মাতা জ্ঞাতি গোষ্ঠী দন সব নিজের নফস থেকে বেশি মোহব্বত না করা পর্যন্ত সোহার আল্লাহ এবং আর হাজি বলা হচ্ছে আনহাজ আবিল আইল আনসার কলা কলা রসুল সালসাব লাই উন আব্দুন লাই উন আব্দুন হাত তা কোনো আব্বিল আমিন আফসি ওই কোন আহালি হাবিল আমিন আহালি হি ওই কোন ইতরাতি হাবিল আমিন ইতরাতি হি ও তা কোন জাতি হাবিল আমিন জাতি হি এই সম্মানিত হাদিসি বলা হচ্ছে অর্থাৎ আবু লাইল আনসারি রোজিত বর্ণনা করেন কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারেন সে তার নিজের থেকে নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ সৈদুল মোরসালিন ইমামুল মোরসালিন খতবুল নবীন হুজুর পাক সাল্লাই সাল্লামকে বেশি মোহব্বত না করা পর্যন্ত সোভান আল্লাহ কোন আহলি আহবিল আমিন আহলি আমার মহা সম্মানিত আহলে বাই শরীফ আলাই হিমুসালাম ওনাদের থেকে তার নিজের পরিবারকে সে বেশি মোহাম্মদ ইমানদার হতে পারবে না নাউজুবিল্লাহ এবং আমার মহাসময়িত তার বংশধর ইতরাত ওনাদেরকে তার বংশধরের চাইতে বেশি মোহাম্মত না করো ইমানদার হতে পারবে না নাউজুবিল্লাহ এবং আমার স্বয়ং আমার অযুদ মোবারক আমার থেকে তার নিজেকে প্রাধান্য দিয়ে কখন ইমানদার হতে পারবে না নাউজুবিল্লাহ তাহলে তিনি কেমন সম্মানিত রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সুবহান আল্লাহ এটা ফিকির করতে হবে ফিকির না করলে তো বোঝার কাজ সেই মহাসম্মানিত রসুল সল্লাহ ওনার মহাসম্মানিত মাস ওনার সম্মানের তেমন এখানে অনন্ত করে ফালিয়া ফরাউ শরীফ সৈদুল আশিফ এখানে জারি করেছে সোহান আল্লাহ ওনার সম্মানিত মাহফিল দিয়ে সেই মাহফিলে কত ফজিল তাদের ফিকির করতে হবে মানুষ তো সেটা জানে না নাউজবিল্লাহ বিষয় কিন্তু অনেক ফিকিরের বিষয় যদি সত্যি একটা হাদিস শরীফ ফিকির একটা হাদিস শরীফ যথেষ্ট এটা তো সোজা বিষয় না ফিকির করলে যে নাম বরক মোহাম্মত রাখে নাম মোবারক এই জন্য আমরা বলেছি আসলে প্রত্যেকের নাম হবে হয় মোহাম্মদ অথবা আহমদ আর অতিরিক্ত যেটা থাকবে সেটা অতিরিক্ত থাকে পরিচিতির জন্য কেন এক নাম থাকলে মানুষ জানবে না আর ওই নামে তাকে ডাকা ঠিক হবে না আদবের খেলা হবে তাকে অন্য একটা নাম দিয়ে ডাকতে হবে এখন আহমদ মোহাম্মদ এটা পুরুষ মহিলা সবাই লাগাইতে পারে কোনো অসুবিধা নেই আগে পরে তো সাধারণত মোহাম্মদ বলে তারপর নাম বলা যেতে পারে আহমদ রাখতে পারে কোনো অসুবিধা নেই তবে মোহব্বতের জন্য রাখবে বরকত হাসিলের লক্ষ্যে রাখবে এবং সেই হাকিকি নূর মোজাসাম হাবিবুল্লাহ যিনি সৈদুল মোরসালিন ইমামুল মোরসালিন খতবুল নবীন হুজুর পাক সলতুনার নিজবত করবত রেজাবন্দি সোহাসিলের লক্ষ্যে তাকে রাখতে হবে সব আর আল্লাহ এটি কিন্তু হাতিসে বলা হয়েছে এটি হাতিসে বলা হয়েছে যার নাম আলাইসবে মোহাম্মদিন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমার মহাসম্মানিত হাবিব সাল্লার সম্মান নাম বরক অনুযায়ী যারা রাখবে এবং মোহাম্মদ রাখবে বরখত করবে তাদের জন্য পরকালে অবশ্যই না যা সুবহান আল্লাহ এরা জাহান নামি হবে না সুবহান আল্লাহ কিন্তু বিষয়টা সূক্ষ্ম বিষয় এখন মোহাম্মদ মোহাম্মদ এবং আহমদ 
আহমদ না অনেক আহমদ এটা কাফিরদের বিকৃত আহমদ আহমদ আলিফ হা মিম দাল আহমদ মোহাম্মদ মিম হা মিম দাল তাস দিদ আছে মোহাম্মদ আহমদ এখানে কোনো তাস দিদ নেই আহমদ এখন পুরুষ মহিলা সকলে নাম রাখবে আগে তার মূল নাম আগে বা যে বেশি মিলিয়ে রাখে আর বাকিটা হচ্ছে তার পরিচিতির জন্য তাকে চিনার জন্য কিন্তু মূল নাম হচ্ছে এটা তাইলে অবশ্যই যদি মহব্বতে রাখে বরকতের জন্য রাখে না যাতে তাহলে অবশ্যই সে না যাতে সুভান আল্লাহ বিষয়টা অনেক সূক্ষ্ম বিষয় ফিকিরের বিষয় আর এই মহা সম্মানিত নামগুলোকে অনেক তাজিম করতে হবে এক বিকৃত করে অনেকে ব্যাকাতারা করে বলে না আউজুবিল্লাহ ওটা কুফরি হবে এটা কুফরি হবে মহব্বত বলতে হবে মহব্বতে স্মরণ করতে হবে আর আজানের সময় একামতের সময় এর নাম শুনলে চোখে বুঝা দিতে হবে সবাই আল্লাহ কিছু কাফের ফাঁসি পুজোর বলে থাকে একটা মালুন ছিল ওটা মারা গেছে এটার এটার মুখে জিব্বে এটার ক্যান্সার হয়ে মারা গেছে ওটা বলতো মানুষ আজানের সময় এই কাফেরটা কুকুরের মতো চোচো করে না উজু বিল্লা ওটার পরে এটা জিব্বে ক্যান্সার হয়ে মারা গেছে কাজে বিষয়টা কিন্তু খুব ফিকির করতে হবে এগুলি মনে রাখতে হবে মনে রেখে আমাদের এই মহাসমন নাম বর সময়টা কিতাব ব্রেসলে বের করা হয়েছে সেখানে হাদিস শরীরগুলি আছে আলোচনা অনেক আছে আমাদের কিতাবগুলি সংগ্রহ করতে হবে সংগ্রহ করে পড়লে বোঝা যাবে বিষয় কিন্তু সোজা জিনিস কিন্তু না এখন মুসলমানরা কাফের মুসলিদার প্রতারিত হওয়ার কারণে এই বিষয় তারা কোনো গুরুত্ব দেয় না না উজবিল্লাহ গুরুত্ব দেন ফর্জে আইন এগুলি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ফর্জে আইন মনে রাখতে হবে এটা সোজা কথা না যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহল্লা তিনি সাধন করলেন ওনার মহাসম্বর যিনি হাবিব সল্লাম এখন ওনার সামনে মানুষ কী করবে আমরা তো দুই চার পাঁচটা লোকমোহন বলি এটা তো শুধু নেতটুকু না বোঝার জন্য এখন তিনি সৈদুল মোরসারি যিনি ইমামুল মোরসারি সমস্ত রসুল সাইদ ইমাম খতমন শেষ নবী রসুল এখন তিনি হায়াতুল নবী সাল্লা সাল্লাম অর্থাৎ তিনি অনন্তকাল দূরে থাকবেন সোহান আল্লাহ শাহিদুল নবী সাল্লা আলাই সাল্লাম যেখানে বলা হচ্ছে আসলে শাহিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর লোকাতে সাহায্য তৈরি হাজির নাজির সোহান আল্লাহ একটা অর্থ হচ্ছে সাক্ষী তবে ক্ষেত্র বিশেষ সব জায়গায় না আব্বাবে এটা হচ্ছে শাহিদ অর্থ হচ্ছে হাজির নাজির সোহান আল্লাহ আর মোতালাল আল গহিদ মোতালা মোতালা এর তেলা করা হয়েছে মোতালা আউ আলাল গহিব এর তেলা করতে আপনাকে সমস্ত ইলি মহরক যান তিনি অন্তরের অন্তর খবর রাখেন সোহান আল্লাহ যার জন্য ওই হাদিসে বলা হয়েছে যে আমাকে স্মরণ করলে তিনি আসা বাবা দরুন যে তোর মুসিবত পড়ো আমাকে স্মরণ করলে ফা দাও তো কাশাফাহু আনকা তিনি থাকেন কোথায় তিনি এখন আসেন মানুষ খুঁজে পাবে কি পাবে না তিনি যিনি খলিক যিনি মালিক র মোহান ওনার সাথে আসেন সোহান আল্লাহ সুরতান মদিনা শরীফ ভাইক্যতান্ত যিনি খলিক যিনি মালিক র মোহান ওনার সাথে আসেন সোহান আল্লাহ তিনি সেখান থেকে সব শোনেন দেখেন জান বুঝেন সেটা হাদিসও রয়ে গেছে পিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম আর হয়তো সালাত মুসলিম আলাইকা মিম্মান গা মাইতি বাদা মা হারুন্দাকা সম্মানিত হাদিস শরীফ ঈশ্বর করা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে উইলা লে রাসু উইলা লি রাসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেই মহা সম্মানিত রসুল যিনি যিনি মোতালাল গহিব যিনি হায়াতুন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেই মহা সম্মানিত রসুল সাল্লাহ সঙ্গে জান জিজ্ঞাসা করেছে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ সাল্লাম আর রয়তা সলাতাল মুসলিন আলাইকে মিম্মান গাবানকা মাইতে বা দেখা মা হালুমিন দেখা যে সমস্ত লোকগুলি আমাদের দৃষ্টিতে মানুষের দৃষ্টিতে অনেক দূরে থাকে আপনি মহাসমুদ্র মদিনের শরীরে অনেক দূর দেশে থাকে অথবা আপনি মহাসমুদ্র দিদার মধ্যে তার সীমা নেবেন তারপর সে আসবে হয়তো একশো দুশো পাঁচশো হাজার বছর পর আসলো তাহলে তার অবস্থাটা আপনি কিভাবে দেখবেন নিয়ে রাসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ সাল্লাম তিনি কি বললেন যে একটা উম্মত আপনি তো অনন্তকালের জন্য রসুল সকলের আপনি নবী রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আপনার উম্মতের এখন কেউ আসে কেউ দূর দেশে আসে আবার আপনি যখন মহাসমুদ্র দিতে পারেন তার শিখুন তখন তারা আসবে তাহলে আসলে তখন কী ফয়সাল হবে তাদের মা হালু ইন্দাকা মা হালুহুমা ইন্দাকা তাদের অবস্থাটা কি ইয়া রাসুল আল্লাহ এ হাবিব আল্লাহ দয়া করে আপনাকে জানান কি বললেন আসমাউ সলাতা মহাব্বতি আসমাউ আসমা আমি শুনি সবসময় সলাতা আহলে মহাব্বতি আরিফুহুম আরিফুহুম 
আমি এই সমস্ত তার পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে সে পাঠ করুক আমার মোহব্বত আমি সে সরাসরি শুনি দেখি তার চোদ্দ গোষ্ঠী আমি চিনি সোভান আল্লাহ আমি তো অন্তর অন্তর খবর রাখি সোভান আল্লাহ তিনি কেমন সম্মানিত রসুল সন্তান ওনার সম্মান কি করতে হবে এখন ওনার সম্মান তাহলে কী করতে হবে এখন রসম রস করতে হবে না হাকি কি কিছু করতে হবে সে তো মানুষ করে না নাউজ বিল্লা এখন ওনার শান মান মনে কাফের মনে চুচারা কিলোকাল করে যাচ্ছে তাহলে মুসলমানরা কি করে যেটা আমরা বলেছি যেটা আমরা থাকি করে দেখছি এই পর্যন্ত এই এদের কথিত সিপাই বিপ্লব আঠারোশো আটান্ন সালের পর থেকে এই পর্যন্ত দেড়শো বছর বেশি পনেরো দুশো বছর কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে তারা দৈনিক গড়ে একটার বেশি বই পুস্তক রচনা করেছে বিরুদ্ধে নাউজুবিল্লাহ প্রায় ষাট হাজার বই তারা রচনা করেছে নাউজুবিল্লাহ তেল মুসলমানরা কয়টা জব দিয়েছে তো অথর মুসলমানরা কী করে উম্মত দাবি করে কি করে তারা মোহব্বত দাবি করবে এটা ফিকির করতে হবে ওনার সানাসু কতটুকু করলো ওনার তাজিম থেকে কতটুকু করলো ওনার এই মহা সম্মানিত সৈদ ও সৈদের আদর শরীফ বারো শরীফ অতিবিত হয়ে গেলেন কি করলো নিজের ছেলের মেয়ের নিজের বউ নিজের জন্মদিন তো খুব পালন করে না উজবিল্লা সে তো পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করে না তখন পয়সা না থাকলে ঋণ করে কাজ করে তখন পয়সা করতে হবে মান সম্মানের ব্যাপার মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে খাওয়াইতে হবে কর্য করেই করতে হবে না উজবিল্লা আর এই বারোই শুরুতে তখন তো পয়সা হাতে তো পয়সা নেই কী করে পয়সা দিব ঋণগ্রস্ত টাকা নাই দিব কোর থেকে খাওয়া নেই পড়া নেই তার খাওয়া পড়া থাকবে না কোনো দিন না উজবিল্লা মাসটা অতিবাহিত হচ্ছে মানে কী করা হলো এর ফিকির করতে হবে ফিকির না করলে বুঝতে পারবেন না পরকালে নাজাত যদি পাইতে চায় ফিকির করে সে তাকে আমল করতে হবে তখন তার নাজাতের ব্যবস্থা অন্য কোনো নাজাত নেই না উজবিল্লা বিষয়গুলি বারবার শুনতে হবে পড়াশোনা করতে হবে এই জন্য আমরা মাফিল আসা উচিত মাফিলে দেখে লোকজন কম থাকে আসে না গাফেল এই গাফলতি কবরে গেলে তো গুরুজির কারণ হবে না উজবিল্লাহ যে চক্ষু খোলা থাকা মানে তো আমল এরপর কোনো আমল নেই এটা মনে রাখতে হবে কাজে দুনিয়া সব চলে খাওয়া পরে খাওয়া চলে পড়া চলে সংসার চলে ছেলে চলে মেয়ে চলে বউ চলে সব চলে সবাইয়ের কাজ চলে কোনো সমস্যা নেই খাওয়া পড়া সময় গাও গর্ব সব চলছে কিন্তু নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ যিনি সব কিছুর মালিক ওনার সময় আর কোনো টাকা পয়সা নেই না উজবিল্লাহ এখন টাকা নেই পয়সা নেই ঋণ গ্রস্ত ব্যবসা ব্যবসা যদি আসা মাফিল আসলে ব্যবসা করবে কে টাকা পাবো কোথায় থেকে চাকরি যদি এসে যাই ছুটি তো পাচ্ছি না তাহলে চাকরি চলবে কেমনে খাবো কোথ থেকে পড়বো কোথ থেকে কত তুমি তো খাওয়া পড়া পাবে না কোনোদিন না উজবিল্লাহ তোমার চাকরি বরকত হবে না তোমার ব্যবসায় বরকত হবে না না উজবিল্লাহ তোমার আঁকিতে কুফুরি না উজবিল্লাহ বিচারে ফিকির করতে হবে সময় নেই দুনিয়া সব সময় আছে খারাপ কাজের সময় আছে কাফের মসজিদে সময় দেওয়ার সময় সময় আছে বেদিন মন্দিরে সময় দেওয়া যায় অফিসে সময় দেওয়া যায় ব্যবসায় সময় দেওয়া যায় সব জায়গায় সময় দেওয়া যাচ্ছে হারাম কাজে সময় দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ন্যাক কাজে সময় নেয় না উজবিল্লাহ সেটা হচ্ছে বনি শ্রীর লোকটার থেকে খারাপ না উজবিল্লাহ বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে দাড়ি চাষতে লজ্জা করে না দাড়ি রাখতে লজ্জা করে না উজবিল্লাহ কিসের মুসলমান সুট কুট টাই পড়তে লজ্জা করে না কিন্তু শূন্যতে লেবাস পড়তে লজ্জা করে না উজবিল্লাহ বিষয়গুলি মনে রাখতে আমরা বারবার বলি আমাদের এখানে শূন্যত প্রচার কেন্দ্র করা হয়েছে কেন যাতে মানুষ শূন্যত মরগুলি জেনে আমল করে সে আসলেই উন্মত হইতে পারে সব আনাল্লাহ এটা কিন্তু এখন সবাই হয়তো বুঝবে না কিন্তু যার চক্ষু মধ্যে তখন সবাই বুঝবে এটা মনে রাখবা এটা মনে রাখো প্রত্যেকে মনে আমার কথাগুলি স্মরণ রাখবা কবরে গেলে প্রত্যেকের কথাগুলি স্মরণ হবে যারা কবরে গেছে এরা স্মরণ করতেছে আর যারা এখন যায় নাই যারা যাবে তখন আমার কথাগুলি তোমরা স্মরণ করবে মনে রেখো তোমরা আমি বলছিলাম যে এই কথাগুলি কতটুকু সত্য কবরে গিয়ে বুঝবে কাজী সময় আছে ইস্তেফার তবা করো মাহফিল শোনো ওয়াজ শোনো নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ যিনি সৈয়দ উল মোরসালিন ইমাম উল মোরসালিন খতমুল নবীন হুজুর পাক সল তোমার সম্মানার্থে সময় ব্যয় করো যারা ফিস ফুজুর করে চিল্লা চিল্লি করে তারা তো অনেক সময় ব্যয় করে তোমরা সময় পাও না কেন হক দাবি করো তো তোমাদের তার চেয়ে খারাপ দেখা যায় না উজবিল্লাহ তোমাদের তার চেয়ে তোমরা বিভ্রান্ত না উজবিল্লাহ কাজে ইস্তেফার তবা করো খালে তবা করো ইমানদার হও একাল কামি হবে পরকাল কামি হবে কাজে মনে রাখতে হবে যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান যিনি হাকিকিভাবেই দিনের সমস্ত মুসলমান পুরুষ মহিলা জিনিস সবাইকে 
আমাদের সবজন হাকিকি ওনার মহা সম্বল যিনি রসুল যিনি সৈদুল মোরসারিন যিনি মাহবুল মোরসানি যিনি খতুন নবীন হুজুর পাক সল্লাহ যিনি হায়াতুন নবী সল্লাহ যিনি অনন্তকাল আছেন এবং থাকবেন সবার আল্লাহ যিনি শাহিদুন নবী সল্লাহ যিনি হাজির এবং তিনি জানতে চান শুনতে আমি কি বলি এখন কি বলতেছি আমার অন্তর কী অবস্থা তিনি সেটা জানেন দেখেন সবার আল্লাহ মোতাল আল্লাহ লগাইব তিনি অন্তরত্র খবর রাখেন সোভান আল্লাহ যিনি ছেন ওনাকে দেখে না মানুষ তো আম্মা বোনকে দেখতে পাবে না কিন্তু কিন্তু হাজির আছেন সোহান আল্লাহ কাজেই সেই মহাসম্মানিত রসুল সোনার হাকিকি মোহব্বত মারেফত ইদ্দত করবত রেজাবন্দি হাজির করে যেন খালেস উম্মত হওয়ার যেন তৌফিক দান করেন এখানে কতগুলি বিষয় আমরা বলে থাকি যেটা প্রতি সপ্তাহে বলা হয় প্রতিদিন রাত্রে বলা হয় বাদিশা বলা হয় যারা ঘোষণা দেয় জরুরি বিষয়টা হচ্ছে প্রথম যে বিষয়টা হচ্ছে মহিলাদের তালিম এই বিষয়টা কিন্তু মুসলমানরা চরম গাফেল মহিলাদের তালিমটা মুসলমানরা চরম গাফেলেরা মনে করে যে পুরুষের শুধু নামাজ কালাম পড়লেই চলবে আর দরকার নেই নাউজ উল্লাহ তো মহিলাদের তালিমটা যে ফর যায় না একটা মহিলা বেপর্দ হলে আর দায়ুস হয়ে যায় দায়ুস যা দায়ুস লাইয়াত খুলুর যান না দায়িত্ব ব্যস্ত প্রবেশ করবে না এটা মুসলমানরা জানে না নাউজ উল্লাহ এখন ওলামাই সুরা গুমরা এদের অনুসরণে এরও গুমরা হয়ে যাচ্ছে না আউজবিল্লা তাই যেখানে মহিলাদের তালিম কিন্তু এই অনন্তকালে জারি করা হয়েছে আর এই বিশেষ সম্মানিত মাসে বিশেষ এই তালিমেরও ইন্তেজাম করা হয়েছে সোভাহান আল্লাহ হচ্ছে বাদ জোহর বাদ জোহর আমাদের পত্রিকায় দেওয়া হচ্ছে পোস্টারে দেওয়া হচ্ছে এখন যারা নিকটবর্তী মহিলা তাদের তো আসা উচিত গণগণ আর যারা দূরবর্তী তারা পাঁচ সাত দিন এসে থেকে তালিম নেওয়া হচ্ছে মনে রাখতে হবে এটা আমরা প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু বলে দিচ্ছি কোনটা কিন্তু বাদ রাখা হচ্ছে না পরে কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না ওজোর খাইয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই সব বলে দেওয়া হচ্ছে আর এখানে অনন্ত বিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের সাইদুল আইস সুবিধা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রতিদিন আর বিশেষ আজকে এই সাইদু সুর সর আজম সুর অর্থাৎ এই মহাসন্দ রবিউল সুর মাসে উপলক্ষে যে মাহফিল বিষয় নিতে যান এবং বারোই শরীফ আজকে তেইশতম দিন সোহান আল্লাহ আর মহিলাদের আজ কিন্তু দূর থেকে শোনা যাবে না আমাদেরটা পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে শোনা যাবে সেটা বলা হচ্ছে মোবাইল মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ভয়েস আর হিকমান ব্যবহার করে অথবা প্যালটকে নুরু নালা নূর ভয়েস রুমে প্রবেশ করে অথবা আলী ইসলাম শরীফ ফেসবুক পেজে প্রবেশ করলে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে আমার এই কথাগুলি আমাদের আলোচনা মজলিস মাহফিল সবটাই শোনা যাবে সোহান আল্লাহ কিন্তু মহিলাদের কিন্তু শোনা যাবে না পর্দার ব্যাপার মহিলাদের এসে তালিম নিতে হবে মনে থাকে না একবার না বারবার আমি বলি আর দৈনিক আনসান শরীফ এটা একটা আন্তর্জাতিক পত্রিকা অনলাইনে কোটি কোটি লোক পড়ে আমরা যে কথাগুলি বলে থেকে সেগুলি সেই পত্রিকায় লেখা হয় কাজে সেটা সংগ্রহ করে পড়তে হবে এবং সেটা শুধু পড়লে হবে না সেখানে ওটা খ্যাত মতো করতে হবে আনজাম দিতে হবে আর্থিক হোক বিজ্ঞাপন দিয়ে হোক এটার গোলামিও করতে হবে আর মাসিক আলবেন সে দুশো সত্তরতম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে দুশো সত্তরতম বিশেষ সংখ্যা সামনে দুশো একাত্তরতম সংখ্যা বের হবে এটা বিশেষ সংখ্যা সেখানে নূরে মোজাস্তাম হাবিবুল্লাহ যিনি সৈয়দ উল মোরসালি নিমাবুল মোরসালিন খতম নবীন হুজুর পাক সল্লোনার শান মান সম্পর্কে অনেক আর্টিকেল রয়ে গেছে সোহান আল্লাহ সোয়াল জব রয়ে গেছে আর হিজরি ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে আর হিজরি ক্যালেন্ডার কিন্তু শুধু আমরাই প্রকাশ করি আর কিন্তু প্রকাশ করে এটা নাউজুবিল্লাহ ওটা সংগ্রহ করে নিতে হবে আর মিলেশ্বরী সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত রেসালা প্রকাশিত হবে মিলেশ্বরী সংক্রান্ত একটা অল্প পৃষ্ঠায় একটা রেসালা শুধু বের করা হয়েছে সেটা সংগ্রহ রাখলে সাথে রাখলে পড়া যাবে মিলেশ্বরী পড়তে কী এখন মনে করে মানুষ যারা মাদ্রাসা পড়ে তারাই মিলেশ্বরী পড়বে না আউজুবিল্লাহ মিলেশ্বরী সকলের জন্য পড়া ফরজ সকলের জন্য পুরুষ বহিলা ছেলে মেয়ে যিন ইনসান সকলের জন্য পড়া ফর যায় কাজী এই রেসালা শরীরটা সাথে থাকলে নিজে নিজে পড়া যেতে পারে আস্তে মুখস্ত করে নিতে হবে আর ওয়াজ শরীফ কাশির কাশিদ শরীফ তালাস শরীফ কারিয়ানা সিডি এ পাওয়া যাচ্ছে এগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে শুনতে হবে ওয়াজ শুনে এলিম বৃদ্ধি করতে হবে আর কাশিদ শরীফ শুনতে হবে গান বাজনা না শুনে এটা মনে থাকে যেন গান বাজনা হারাম নেফাকি বাধ্য হয় তেলাস শরীফ শুনতে হবে কারিয়ানা সিডি দিতে হবে যাতে কোরআন শরীফ বিশুদ্ধ করে পড়া যায় এই জন্য মনে থাকে যেন আর এই বিশেষ যে এন্তেজাম করা হচ্ছে তেসরি দিন ব্যাপী তার কিছু পোস্টার লিফটেড ফেস্টুন এটা প্রকাশ হচ্ছে এটা রয়ে গেছে যাদের প্রয়োজন তার জন্য নিয়ে এটা ব্যবহার করে লাগিয়ে দেয় আর মানে বাইতুল মান শরীফ করছি আমরা সবসময় বলে থাকি বাইতুল মান শরীফটা কী বাইতুল মান শরীফ হচ্ছে আমরা যেটা বলে থাকি যে আমরা সারা পৃথিবীতে কুটি 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 একটা দুইটা না মাদ্রাসা মসজিদ গবেষণা কেন্দ্র দিনী প্রতিষ্ঠান এবং কিতাবাদি সাবাবো সোহান আল্লাহ 
আমি দেখুন অনেক কিতাব সাবানো হয়েছে অনেক মাদ্রাসা করা হয়েছে মসজিদ করা হয়েছে হাজার হাজার কত দিন লক্ষ লক্ষ হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ এরপর কোটি কোটি হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ কাজে ওই জন্য বাইতুল মাল শরীফ করেছে বাইতুল মাল ফান্ডে এখন যারা শরীফ থাকে তারা সফটটা পাবে আর যারা না থাকে তারা তো সফট পেতে পারবেন না আর পর্দা সবস্থা ফর যায় চিকিৎসার ক্ষেত্র ওই জন্য আমরা এখানে আল মোতপাইনা মাহসেট হাসপাতাল করেছি আপাতত এখানে মাদের মেয়েদের চিকিৎসা করা হয় পর্দার সাথে মহিলাদের দ্বারা এমন এক থাকে যেন পর্দা করা ফর যায় আর অনন্তকালে যার কৃত সাইদ রায় শরীফ আমার হাদিয়া বাক্স এবং মাদ্রাসার দান বাক্স পাওয়া যায় মাদ্রাসার অফিসে যোগাযোগ করলে এটা পাওয়া যাবে কেন সাথে রাখলে বরকত পাওয়া যাবে সাইদ রায় শরীফের খরচ করার ফজুলটা পাওয়া যাবে এবং দান করলে দানের ফজুলত পাওয়া যায় দানের তো অনেক ফজুল বর্ণনা করা হয় মানুষ সব জানে না আর মহাসম্মানিত কাবা শরীফ মদিনা শরীফ অর্থাৎ রজস মন্দির ছবিযুক্ত যায় নামাজ কারো কাছে থেকে থাকলে এখানে নামাজ পড়া হারাম কুফরি তাজিম করা ফরিদ যায় মনে থাকে যেন মূর্খ লোক ওলামাই সুরা চুচারা কী লোকাল বিভ্রান্তি কোনো ফতোয়া দেয় না আউজবিল্লা আমাদের প্রত্যেকের ফতোয়া গেছে আর বাদ জুমান জিলান জুমান ডাকস্তান জুমান মসজিদ সেখানে বসে সেখানে বসে এগুলি আলোচনা করা দরকার আর প্রত্যেকের জুতো স্যান্ডেল টাকা পয়সা জিম্মাতে রাখা উচিত নিজের জিম্মাদারিতে রাখা উচিত আর আমরা এখানে ক্যান্টিন শরীফ করেছি এখানে যারা তেল পানি কালো জেনে এনে থাকে এটা ছবি মুক্ত যেন হয় ছবি থাকলে লানত বর্ষিত হয় জহমত বর্ষিত হয় নামাজ ফাঁসে দেয় কবিরে গুণে নাউজবিল্লা কাজী ছবি মুক্ত তেল পানি কালো জেনে পাওয়া যায় ভিতরে মেয়েদের ক্যান্টিনেও পাওয়া যায় এখানে বাইরেও পাওয়া যায় আর এছাড়া এটা আমি বললাম যে আমরা সুন্নত প্রচার কেন্দ্র করেছি আন্তর্জাতিক সুন্নত প্রচার কেন্দ্র সাধারণত মুসলমানরা কিন্তু এরা কি খাবে সে সুন্নত জানে না একটা একশো লোক দাঁড়া করে একজন বলতে পারবে না নাউজবিল্লাহ যারা আলেম সুবিধ দরবার দেবে এরও বলতে পারবেন না কোন খাবারটা শূন্য এখানে আমরা অনেক শূন্যতি খাবার ব্যবস্থা করছি একটা আমরা রেসিপি অর্থাৎ প্রস্তুত প্রণালী একটা রাস্তাটা বের করা হচ্ছে এটা ছাপানো হচ্ছে ওটাতে চল্লিশ প্রকার খাবারের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে সুমা আলম এটা হচ্ছে প্রথম খণ্ড এরপর আরও খণ্ড বের হবে যেই খাবারগুলি স্বয়ং নূরে মোজাসাম হাবি বললো তিনি সেইদুল মোরসালিন ইমাবুল মোরসালিন খতবুল নাবিন হুজুর পাক সল্লাহাম তিনি এবং ওনার মহা সম্মানিত আহলু বাইশ্বরী আলী সাহেবনারা খেতেন সে খাবারগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে সবার আলাদা এখন মুসলমানরা কিন্তু এটা জানে না জিজ্ঞাসা করছে বলতে পারবে না কোনটা শূন্য না আউজবিল্লা তাই সে কিসের মুসলমান হইল সে কিন্তু কাফের একটা জানে না আউজবিল্লা ওই কাফের কতগুলি কুত্তা গরু ছাগল আছে হটডগ মডডগ এগুলি খাওয়ার সেগুলি সে কিন্তু জানে না আউজবিল্লা এটা যে কী দিয়ে বানায় সেটাও সে কিন্তু জানে না এগুলি বানায় কুকুর বিড়াল ব্যাঙ সাপ বিচ্ছু দিয়ে মিক্সড করে তৈরি করে না আউজবিল্লা ওটা হটডগ নাম দিয়ে বাজার বিক্রি করে না আউজবিল্লা আর মানুষ সেটা খায় না আউজবিল্লাহ যে কাফের একটা সে জানে কিন্তু তার যিনি সম্মানিত রসুল সল্লাচম যিনি নামর উচ্চরণ মানুষ নাজাত পেয়ে যায় সে মহা সম্মানিত রসুল সেইদুল মোরসালি নিমাবুল মোরসালিন কতবুল নাবিন হুজুর পাক সল্লাচম ওনার তিনি কি খেয়েছেন কি পড়েছেন কীভাবে চলেছেন এটা কিন্তু জানে না না আউজবিল্লাহ ওটা জানার জন্য আমরা সুন্নত প্রচার কেন্দ্র করেছি এখানে কি উনি লেবাসম পড়েছেন হজরত উম মাহাত আলী ওনারা কী লেবাস পড়েছেন কী খেয়েছেন কী ব্যবহার করেছেন কাঠের প্লেট বাটি বিশেষ করে বাবলা গাছের কাঠটা খাস শূন্য সেই বাবলা গাছের কাঠ আমরা এনেছি সেটা বানানো হচ্ছে তো মুসলমান তো এগুলি নিয়ে ব্যবহার করা উচিত সে চক্ষুবন্ধন সে কী করবে কালামুসে বলা হচ্ছে শূন্যত এত্যেবা করার জন্য ইনকুন্তুম তো হে বুন আল্লাহ ফাত্তা বে উনি ইবকুমুল্লাহ যদি তুমি যিনি খলিক যিনি মালিক রব ওনার মোহাম্মদ যদি দাবিদার হয়ে থাকো মোহাম্মদ হাসিল করতে চাও ফাত্তা বে উনি একজন ইমানদার সে দাবি সে যদি বলে যে আমি যিনি খলিক যিনি মালিক রব ওনাকে আমি মোহাম্মদ করি তা প্রমাণটা কি কাফেরও তো মোহাম্মদ করে ইহুদি মোহাম্মদ করে নাসারা মোহাম্মদ তাহলে তুমি পার্থক্য কোথায় ফাত্তা বে উনি আমাকে অনুসরণ করো নূর এ মোজাসাম হাবি বললা সেইদুল মোরসানিন ইমাবুল মোরসানিন খতবুল নাবিন হুজুর পাক সব ওনাকে এত্যে বাকার সোবান আল্লাহ এত্যে করলে কী হবে ইহুবিব কুমুল্লা ওই এক ফেরম জুনু গামু আল্লাহ গফুর রহিম যিনি খলিক যিনি মালিক রব বলে তিনি তোমাকে মোহাম্মদ করে সোবান আল্লাহ তোমার জিন্দিগির সমস্ত গুণা খাতগুলো ক্ষমা করে দেবেন সোবহান আল্লাহ এবং তোমরা তিনি দয়ালু হবেন সোবান আল্লাহ তাহলে সেই সম্মানিত রসুল সল তুমি কত সম্মানিত সোবহান আল্লাহ ওনাকে এত্যে বা করলেই যিনি মালিক যিনি খলিক রব মোহানা তিনি স্বয়ং একটা আদ্দা বান্দা উম্মত হাসেক নাফরমান তাকে তিনি মোহাম্মদ করেন সোবহান আল্লাহ সে হাবিবুল্ল হয়ে যায় সোবহান আল্লাহ তার জিন্দিগির গুণাগাতির ক্ষমা করে দেন সোবহান আল্লাহ 
এবং তার প্রতি সব সময় ওনার সম্মানার্থে তিনি দয়ালু থাকেন সো আর তাহলে সেই সম্মানিত রসুল সলসম তাহলে ওনাকে কথা ইত্যবা করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে এগুলি প্রত্যেকে মনে রাখবা মনে রেখে শুনে এই শূন্য প্রচার কেন্দ্রে যে সেগুলি জেনে আমল করতে হবে আর এই যে প্রস্তুত করার রেসিপি যেটা বের করো সেটার পর থেকে সংগ্রহ করতে হবে করে খাবারের নিয়মগুলি জেনে নিজের বাড়িতে পাক করে খাওয়া যায় এখানে আজকে নিয়মটা দেখে যেতে পারে বাড়িতে পাক করে খেতে ইচ্ছে করলে কেউ দোকান পাট দিলেও এটা ব্যবসাও করতে পারে একটা দশটা হবে অর্থাৎ প্রচার প্রসারও হবে তার একটা ব্যবসা হবে শুভ আনন্দ অবশ্যই ব্যবসার উদ্দেশ্যে করা ঠিক হবে না প্রচার প্রসার উদ্দেশ্যে মহব্বতের উদ্দেশ্যে করতে হবে শুভ আনন্দ কিন্তু মনে রাখতে হবে সময় কিন্তু অপেক্ষা করে না অনেক লোক অনেক জানা যা আমরা প্রায় পড়াচ্ছি মানুষ তো গায়েব হইতেছে আস্তে আস্তে এমন থাকবেন অনন্ত কাল ধরে কাজে চক্ষু খোলা থাকতে আমলগুলি করে নিতে হবে এটা যেন প্রত্যেকেরই স্মরণ থাকে আর এই সম্মানিত মাস আজকে তো একুশ তারিখ প্রায় শেষ প্রান্তে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে তোমরা মুখস্থ রাখবো এটা মূর্খ লোক তো মানুষ জানেন না সবার মুখস্থ রাখা উচিত এটা হচ্ছে সারা কায়নাতের মধ্যে মহা সম্মানিত এই সৈদু সু সাল আজব জন্ত এই রবিউল আল শরীফ মাস এবং সৈদু সৈদুল আদজ শরীফ বারোই শরীফ এই বারোই শরীফ এবং এই মাসে যত রহমত বরক সাকিনা মাকফিরা দয়া দান ইসান মুবারক সলাদ সালাম বর্ষণ করা হয় পৃথিবীর কোনো দিন সেটা বর্ষণ করায় না সুভান আল্লাহ এই মাসে যা বর্ষিত হচ্ছে মানুষ রমাদান শরীফ হ্যাঁ সম্মানিত রমাদান শরীফ সম্মানিত হলে কীভাবে এই সম্মানিত মাসের উচিত এসো বাহান আল্লাহ সবে বরাত সবে কথা যত বিশেষ দিন রাতে কোথা থেকে সম্মানিত হলো এই বারোই শরীফ ওনার থেকে সো আর আল্লাহ কাজী বিষয় মনে রাখতে হবে মাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফজিল এই মাসে অনেক ফজিলত এখন রমজান শরীফে একশো সত্তর গুণ এই মাসে কত কাবর শরীফে একশো বিশটা রহমত মন বর্ষিত হয় মন্দির শিব কয়টা বর্ষিত হয় কোনো হাদিস তফসির ফাঁকায় কোথাও লেখা নাই কারণ যিনি মালিক রহমত দিয়ে মন্দির শিব থাকেন সো আনন্দ উনি তো সেখান থেকে একশো বিশটা পাঠানো এখানে সো আনন্দ তাহলে এই সেইদু সুর এই মাসে কত বরকত একে কত গুণ এই মাসের যিনি মালিক তিনি তো রমাদান শরীফ একে শত্রুর গোদ দিয়েছেন সোহান আল্লাহ আর তিনি স্বয়ং এই মাসেই রয়ে গেছেন সোহান আল্লাহ আর সবে কদের গুণাকাতা মাফ হয় জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় জান্নাম হারাম হয়ে যায় সবে বরাতে সব দকবুল হয়ে যায় তাহলে বারোই শরীফ কী হয় যিনি বারোশের মালিক উনি তো এটা দিয়েছেন সোহান আল্লাহ ওনার সম্মানার্থে সেটা হয় সোহান আল্লাহ কাজে বিষয়গুলি ফিকির করতে হবে অনেক ফিকিরের বিষয় আছে চোখ কিন্তু খোলা থাকবে না কারো বাবা আছে কারো বাবা থাকলে দাদা নাই দাদা থাকলে দাদার বাবা নাই আবার কারোর বাবাও নাই আবার সেও শেষ প্রান্তে এরকমও আছে কাজে সময় তো চলতে থাকবে কাজে প্রত্যেকের শুনে মনে রেখে নজরুল আমল করে যেটা বলছে কু নু রব্বা নিন যে তোমরা সকলে আল্লাহওয়ালা এবং আল্লাহ আলী হও এই আল্লাহ আল্লাহর জন্য খারবি কোশের করতে আর এই জন্য আমরা প্রতিদিন বলি প্রত্যেক পুরুষ পহিলা জিন চান ফর যে আইন একজন কামেল শাহ বায়ত গ্রহণ করা সবক না জিকির ফিকির করা সাথে সবত ইক্তিয়ার করার মাধ্যম দিয়ে শুধু জিকির ফিকির করলে সবত ইক্তিয়ার করার মধ্যে ফয়েজ তাজ্জ হাসিল করতে হবে ফয়েজ তাজ্জ অনেক অন্তর ইসলাম হবে আকিদা বিশুদ্ধ ভস্তজন পয়দা হবে এবং সে সন পয়দা হলে সে অনন্তকাল ফালিয়া ফরশিফ সাইজ পালন করতে পারে সোহান আল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক রব মনে হাকি কীভাবে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান পুরুষ মহিলা যিনি ইনসান সবাইকে কামেল সঙ্গে বায়াত গ্রহণ করে সবক নিয়ে জিকির ফিকির করার সাথে সবত ইক্তিয়ার করার মাধ্যম দিয়ে ফয়েজতাজ্জ হাসিল করে অন্তত ইসলা করার সাথে আকিদা বিশুদ্ধ করে সর্বোচ্চ সচর হাসিল করে হাকি ফালিয়া ফরসি অনন্ত হায়াতে মৌতে কবরে হাসরে নসরে বিচারে জান্নাতে যেও পালন করার জারি করার কোশেসে বোসগুল থাকার যেন তৌফিক দান করেন যারা কবলার জন্য চার টাকা দাম আদায় করেননি তারা আদায় করে নিন ওয়াখিরু দাওয়ান আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 
Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu anna muhammad rasulullah Ashadu anna muhammad rasulullah Hayya ala salah Hayya ala salah Hayya ala al-falah Hayya ala al-falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لمن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا نبينا حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسمعوا خطبة بالجنان بالتحقيق تقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفره وخير مما يجمعون قال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وعصيلا ورفعنا لك ذكرك أنا ذات أنا سيد مالك نرودي لسلانه قال قال رسول الله يكفون عبدان بين يدي لا يعزو زنة يوم القيامة فيأمروا بهم إلى الجنة فيقولا يا ربنا بما استحلنا منك الجنة ولم نعمل عملا يجازين الجنة فيقولوا لا يعزو زنة لهما عبدا يا أدخل الجنة إني آليت إني آليت على نفسي الله يدخل النار من اسمه أحمد ومحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عز وجل إزتي وزلالي إزتي وزلالي لا أذبت لا أذبت أحدا يسمى باسمك من نار وأما بنعمة ربك فحدث أنا أبي وضع باهي لرجلة النقالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد له مولود ما ولد مولود 
Fasammahu Muhammadan Hubban li Tawrum ismi Kana huwa mauludu fil jannah <coughs> Subhanallah <coughs> Tua ziruhu wa tua kiruhu Wa tu sabbihuhu bukuratau wasila Anu <coughs> 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 Zafir bin Muhammad Rahudra Mursran Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yunadi Yamul Qiyamat Ya Muhammad Fair for Asaw Fil Mawqif Man Ismuhu Muhammad Fakulullahu Jalla Jalaluhu Ushidukum Annikat Gafar Tu Lekullin Ismuhu Alaihi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ma kana li ahli al-madin Zaman hawl min al-arab Ayataka Allah fa rasulillah Wa la yarang wa yakna nafsihi Anas ibn Maliki Nadir Nukala Kala Rasulullah Sallallahu alaihi sallam La yu'min ahadu Hatta kuna habbilahi Min walidihi Walid al-nasih Ajma'in A'udhu billahi Min al-shaytan al-rajim يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون بارك الله لنا لكم في القرآن الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إباد الله واتقوا الله من سماء لغفدو للخبر أنته عمانة صرف علامه أن الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه شريف ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هات النور عليه الناس سلام Alam itu Rasulullah SAW. Khusus hamin hum. Syeda syabil jannah di mana sani mana sales min hal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus hamin hum zil asli darik arahmu ummati bu. Khalifah tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lah min Siddiq Abu Alaihi Salam. Wajudum fi amr zahid al awab an nusab. Amin bin Asad Faruq Azam alaihi salam Azdu hayan wa ala jami'i al-Qur'an Kariqan Amin bin Asad Faruq Azam alaihi salam Azdu hayan wa ala jami'i al-Qur'an Amin bin Asad Karramallahu wajhahu alaihi salam Wa ala ammahi al-Mutahharin minad-dhanasabat Sayyidish 
Khatul Muhazin alaihi salam. Wala tamami la syaratil mubasyarati salat wa salat mutarim. Wala jaga. Dia biasa dengan Nabi sallallahu alaihi salam. Allah Allah fi ashabi la tattakhizun gharad min badi. Faman ahabbahum fabi hubbi ahabbahum. Aman abgadahum fabi bogdi abgadahum. اللهم أهلك الكفرة والفسقة والفجرة والمبتدئة والمشركين اللهم شهد اللهم مسجد جمعه اللهم دمير دم أخذل من خزل المسلمين أخذل من خزل الدين سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم أعزل خل الملك نسهر إلى مالك الإسلام وجعل مروا بس على سيراتك القابين نصر الدين صلى الله عليه وسلم وجعل الله سائر البلدان المسلم مغفرة وستر وسر طلافت علينا وعلى عبادك الحج عبادك بحر أمة سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا أضاب النار الحمد لله أعوذ بالله إن الله يأمر بالعد والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهان يعذكم لعلكم تذكرون فذكرون يذكركم ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل أهم أتم أكبر قال سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين حبيب الله صلى الله عليه وسلم سبو صفوفكم فإن تصوية الصفوف من إقامة الصلاة. أبنا رأبنا در كاتر غلوا شجع كرون. نشجوي كاتر شجع كرا. شمباني تي الصلاة. ونار بورن تار كارون. كجي داك بروبا تاكنو ركه. داني بامي دخه كاتر شجع كرونين. تاكنو نيجي كابور برا حرام. كاتر شجع كرا واجيب. كاتر ال ماسك هنا كونو صوت شيشو ثقل دادر كي كاتر ال شيس برانت ديه دين. بيشون عبد الباري بيا سن. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayy ala salah, hayy ala salah, hayy ala al-falah, hayy ala al-falah. Qad qamati salah, qad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بين الشرط والمستقيم شرط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل وجعل فيها سراجا وطلبا مهيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوه عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على آمين وسيلة إليك وعليسلم ربي رحمهما كما رب ياني صغيرا ربنا أفضل علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم صل على شفينا مولانا معدن الجود والكرون والي سلم آمين 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 حبيب نور مجسم حبيب الله حضور فاك صلى الله عليه وسلم آرو خاص کر اپنا مہا شمنی تھا حبیب نور مجسم حبیب اللہ حضور پاک سم تنا مہا شمنی تھا مہا قویت تھا دو اب علیہ السلام و مہا شمنی تھا و مہا شمنی تھا اب علیہ السلام تم مہا تو المومنین علیہ السلام حضرت احد بیشوری و علیہ السلام حضرت انبی علیہ السلام حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت اولی اکرام رحمت اللہ علیہ السلام 
আপনাদের মোহব্বত আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিন আপনাদের মোহব্বত আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিন আপনাদের মোহব্বত আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিন আল্লাহ মুসলিম আলাইহি সাফিয়ান মাওলান আন নাবিয়ুল উম্মি ওয়া আলি সাল্লিম আপনাদের কাছে মুশরিক বেদিন বদ্দিন ইহুদি নাসারা হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম মুশরিক উলামা ইসু মুনাফিক বিদুর মুসলিম মুরতাদ যারা মুসলমানদের জুলুম করে যাচ্ছে নির্যাতন করে যাচ্ছে महासम्मानित मदद कर महासम्मानते दुनिया समस्त मुसलमान पुरुष महिला जीव सबाई सबाई हाथी भाव महासम्मानी हबीब सल्ला के हाथी मोहब्बत करार इतवा करार निबत करब रजामंदी सन्त हासिल कर हाथी फलिया पालन कर हाथी भाव सबा के दुनिया समस्त मुसलमान समस्त मुसलमान पुरुष महिला जीन इंसान पुरुष महिला जीन दुनिया समस्त मुसलमान पुरुष महिला जीन इंसान जरा इंतेकाल कर हायते रही जरा इंतेकाल कर जरा हायते रही खास कर खास कर खास जरा इंतेकाल कर जरा हायते रही सबाई के सबाई के दुनिया समस्त मुसलमान समस्त मुसलमान पुरुष महिला जीन इंसान पुरुष महिला जीन इंसान दुनिया समस्त मुसलमान पुरुष महिला जीन इंसान जरा इंतेकाल कर जरा हायते रही जरा इंतेकाल कर जरा हायते रही खास कर खास कर खास कर बाड़े जरा इंतेकाल कर जरा हायते रही सबाई के सबा के सबा के ता मौलानाबीन <laughs>
এখন আমরা স্টেক ফার তহবা পাঠ করব যারা পাগড়ি ধরতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ যারা ধরতে পারেন নি গায়ে গায়ে ধরলেই চলবে আর যারা দূর দূরান্ত থেকে দেশ বিদেশ থেকে শুনতে পাচ্ছেন তারা আমাদের সাথে স্টেক ফার তহবা পাঠ করুন আমরা যা বলব সাথে সাথে বলুন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আয় আল্লাহ পাক আমি তহবা করিতেছি গুনাহ কবির সগীর বিদার শির জহেরি বাতেনি ইচ্ছা অনিচ্ছা সর্বপ্রকার গুনা হইতে আস্তাগভীর নহ রবি মিঙ্কুল্লি জাম্বেও আতুব ইলেই আমি বায়াত করিতেছি উপর হাত মোহাম্মদ দিল্ল রহমান যিনি মুস্তাফিজ হচ্ছেন সকলের জিন্দগি সমস্ত গুণাগাতাগুলি ক্ষমা করে দিন গুনায় কবির সকরা বিদাসিক জহরে বাতেনি ইচ্ছা অনিচ্ছা সমস্ত গুণা থেকে হিফাজত করুন আপনার দেয়ানে খেয়াল মোহাম্মদে মজগুল থাকার তাহফিক দান করুন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগির আপনার ইজামন্দি মোবারক আপনার হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলি সাল্লাম ওনার রিজামন্দি মোবারক দান করুন আজকের আপনার হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলি সাল্লাম তিনি যা থেকে পানা চেয়েছেন আমাদেরকে পানা দান করুন তিনি যা চেয়েছেন সেটা দান করুন অন্য মুসল্লি আলি শেফেন মৌলান আন্না বিজ্ঞল আলি সাল্লিম সুহান রব্বি করবিল ইজ্জত সালিম আহমদুল্লাহ রব্বিল আলমিন যারা নতুন তাদের কাছে ওর গাছ নতুন থাকে না পুরানদের দরকার নেই নতুনদের দরকার প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝি পাস আনফাস প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝি পাস আনফাস পাস আনফাস শব্দের অর্থ হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস এটা মুখে কোনো আওয়াজ হবে না এটা শ্বাস সাপতে লা ইরাহা টানার সময় ইল্লাই হবে শ্বাসটা বের হবে লা ইলাহা নাই কোনো মাবুদ নাস্তিক দুনিয়ার মোহরটা বের হয়ে যাবে টানার সময় ইল্লাল্লাহ এক আল্লাহ পাক আছেন ওনার মোহর ভিতরে আসবে গুণাগাত মাপ হবে রিজেকে বরকত হবে মুসিবত দূর হবে মৃত্যুর সময় ইমান নজর চলা ফিরা উঠা বসা আস্তে জারি হয়ে যাবে নিজে সব রাত দোয়া করার নিয়ম দোয়া করে উল্টা পৃষ্ঠায় উল্টা পৃষ্ঠায় কদরিয়া তৈরি করুন যায় বা দিস একশো বার দূরসুই নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সন্দর্শকার মহব্বতে একশো বার তার নিজে বাদ ফজর একশো বার জুতরি করি মাম গাউসুল আজম সেদিল আউলুদ গর পিসাব মহব্বত একশো বার দূরসিত বা দিশা বাদ ফজর একশো একশো দূরসিত বা দিশা দূরসুরি নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সল্লাহ আলি সাল্লাম ওনার মহব্বত মারিফত নিদ্বত করব রেজামন্দি সন্তুষ্টি মর হাজর বাদ ফজর দূষ আল্লাহ আল্লাহ ওনাদের মহব্বত মারিফত নিদ্বত করব রেজামন্দি সন্তুষ হাজর আর প্রথম পৃষ্ঠার মাঝে মাঝে পাস আন পাস যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহান আল্লাহ ওনার মহব্বত মারিফত নিদ্বত করব রেজামন্দি সন্তুষ্টি মোবারক হাজর বাস করে পকেটে রেখে পর বিস্তারিত আলোচ তেল পানি কালো যদি থাকলে ট্রলিতে রেখে দাও
আলাইকুম সম্মানিত উপস্থিতি